ঠিক আছে নমস্কার আমরা লাইভ চলে এসছি আজকে শুরু কাহনের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমাদের আজকের বিষয় তথ্যচিত্র কাহিনী চিত্রের পাশাপাশি এমন একটি চলচ্চিত্রের মাধ্যম যেটা সত্যি স্বল্প চর্চিত আমাদের দেশে এবং আমাদের রাজ্যের সমস্ত চলচ্চিত্র পরিসরে আমি একটা ছোট্ট অংশ বলে শুরু করতে চাইব ফর গাস রভেজ তথ্যচিত্রের তত্ত্ব এই প্রবন্ধে বলেছেন তথ্যচিত্র বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা কোনো এক সুনির্দিষ্ট বাস্তবের চিত্রায়নের চেষ্টা হ্যাঁ বাস্তব এই জায়গাটা দিয়েই শুরু করব যে তথ্যচিত্রের বাস্তব মানে বাস্তবকে যেভাবে আমাদের সময়ের জন্য আমাদের সময়কে যেভাবে বাস্তব আমাদের বাস্তব সময়টাকে যেভাবে ধরে রাখে তথ্যচিত্র অন্য কোনো শিল্প মাধ্যম সেভাবে ধরে রাখতে বোধ হয় পারে না আমাদের সঙ্গে আজকে এই অনুষ্ঠানে লাইভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন কলকাতা তথা ভারতের তিনজন বিশিষ্ট তথ্যচিত্র নির্মাতা সাথি চক্রবর্তী শ্রী মলয় দাসগুপ্ত এবং শ্রী সুপ্রিয় সেন তিনজনেই আমাদের তথ্যচিত্র তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রে খুবই প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের ছবি আমরা অনেকেই দেখেছি অনেক রকমের ছবি প্রথমে আমি সুপ্রিয়দার কাছে আসতে চাইব সুপ্রিয়দা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ মূলত প্রথম যে প্রশ্নটা আমি ইনফ্যাক্ট তিনজনের কাছে ইন্ডিভিজুয়ালি আসব প্রথমে সুপ্রিয়দার কাছে শুনে নিই যে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যেখানে কাহিনী চিত্রের এত রমরমা এবং সবচেয়ে যেটা অদ্ভুত যত নতুন নতুন প্ল্যাটফর্ম আসছে যত ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হোক যত অন্য রকমের রিলিজের যে সমস্ত প্ল্যাটফর্মগুলো আসছে তা সবগুলোই মূলত কাহিনী চিত্রকে প্রমোট করে সেখানে প্রায় তথ্যচিত্রে সেরকম কোনো স্থান নেই বললে বললেই চলে আপনি বিগত পঁচিশ বছর মানে দীর্ঘ পঁচিশ বছর তথ্যচিত্র তৈরি করেন তথ্যচিত্র নির্মাতা হিসাবে আপনার ব্যক্তি আমরা জানি তা আপনার কাছে জানতে চাইব যে আজকেও দু হাজার কুড়িতে নারীও তথ্যচিত্র কতটা প্রাসঙ্গিক এবং তথ্যচিত্রকে কতটা আর তথ্যচিত্র চলচ্চিত্রের পরিসরে আরো কতটা জায়গা নিতে পারত বলে আপনার মনে হয় না তথ্যচিত্র আমরা যেমন শুধু ওভাবে তথ্যচিত্র বলি না নন ফিকশন বলি তো নন ফিকশন সিনেমার যদি ইন্টারন্যাশনালি বলো তার তাৎপর্য নিয়ে আজকে আর কোনো প্রশ্ন নেই মানে সে তার যদি এসেটিক্স দিক থেকে বলো তার জনপ্রিয়তার দিক থেকে বলো আমি জাস্ট ছোট একটা দুটো উদাহরণ দিতে পারি যেমন প্রত্যেকটা মেজর ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ধরো কান বার্লিন ভেনিস রটারডন প্রত্যেকটা জায়গায় ধরো তাদের মেইন কম্পিটিশানে একটা কি দুটো ডকুমেন্ট্রি ফিচার লেংথের ডকুমেন্ট্রি তারা প্রত্যেক বছর থাকে গত দু চার পাঁচ বছর কি দশ বছরের রেকর্ড যদি দেখো বার্লিনে কানসে ভেনিসে মেজর ডকুমেন্ট্রি টপ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে মাইকেল মুরের ছবি পাম ডিওয়ার পেয়েছিল তারপরে সিজার মাস ডাই উইচ ইজ আ শর্ট অফ আ ডকুমেন্ট্রি ফিল্ম বার্লিনে গোল্ডেন বিয়ার পেয়েছিল তারপরে ইটালিয়ান ডিরেক্টরের আমি জাস্ট এই মুহূর্তের নামটা মনে পড়ছে না ওই মিডল ইস্টের মাইগ্রেন্টদের নিয়ে যে বোট পিপলদের নিয়ে তাদের নিয়ে ডকুমেন্ট্রি ভেনিসে মানে সর্বোচ্চ পুরস্কার পেয়েছিল এবং ইন্টারন্যাশনালি যদি দেখো ডকুমেন্ট্রি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালগুলো সেখানে প্রচুর দর্শক সারা বছর দর্শক ডকুমেন্ট্রি একটা চর্চা এবং ইন্টারন্যাশনাল পোর্টালগুলো যদি দেখো সেখানেও ডকুমেন্ট্রি একটা স্পেস রয়েছে প্রচুর ডকুমেন্ট্রি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউশনস তৈরি হয়েছে ডকুমেন্ট্রি নিয়ে ডিসকোর্স অনেক বেশি হচ্ছে এবং ইয়াং জেনারেশন ডকুমেন্ট্রি দেখছে সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই আমাদের দেশে মানে সমস্যাটা প্রথমেই বলে দিই যে আমরা আসলে তোমার উই আর দ্য বিগেস্ট ফিল্ম মেকিং কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো আমাদের দেশে একটা ফিকশনের অবসেশন রয়েছে হ্যাঁ সেটা সর্বস্তরে সেটা নির্মাতাদের থেকে আরম্ভ করে প্রযোজক থেকে আরম্ভ করে ডিস্ট্রিবিউটার থেকে আরম্ভ করে দর্শক পর্যন্ত হ্যাঁ এবং যার ফলে আমাদের দেশে বেশ কিছুদিন ধরে ধরো আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে যে ডিজিটাল রেভলিউশনের সুযোগ নিয়ে যে পরিমাণে ভালো ছবি তৈরি হয়েছে এবং সেগুলো ইন্টারন্যাশনালি অ্যাক্লেমড হয়েছে খুব দুঃখজনকভাবে সেগুলো আনের আনঅ্যাড্রেসড রয়ে গেছে ভারতবর্ষে মানে খালি ফেস্টিভ্যালগুলো বা কালচারাল বিদেশি কালচারাল ইনস্টিটিউশনগুলো বাদ দিয়ে যে ছবি কমার্শিয়ালি রিলিজ করা বা টেলিভিশন বা ওয়েব পোর্টালগুলোতে 
খুব ইম্পর্টেন্স দিয়ে দেখানো কখনো সকলো দেখানো হয়নি তা নয় কিন্তু যে গুরুত্বটা দেওয়া যে গুরুত্ব ফিকশন সিনেমা আমাদের দেশে পায় সেইটা পায়নি তার প্রধান একটা কারণ হচ্ছে যে দেখার অভ্যাসটাই চালু হয়নি মানে তোমার একটা কিছু নতুন মিডিয়াম তো দেখা শুরু করতে হয় তার অভ্যেস তৈরি হতে হয় সেই অভ্যেসটা প্রথমে একটু পুশ করতে হয় দর্শকের কাছে এইটা কখনো কেউ কনফিডেন্টলি করেনি যার ফলে কালচারটা সেভাবে ডেভেলপ করেনি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বললেন সুপ্রিয়দা আমি এই একই প্রশ্ন নিয়ে মলয়দার কাছে আসবো মলয়দা কি মনে হয় যে এতদিন পরেও যখন মানে এতদিন ধরে আপনারা আপনি তথ্যচিত্র নির্মাণ করছেন যেটা সুপ্রিয়দা বললেন যে আমাদের এখানে কোনো জায়গাতেই সেই নতুনরা তথ্যচিত্র দেখছে কিন্তু তথ্যচিত্র দেখার স্কোপ কি বেড়েছে কি মনে হয় মলয়দা সুপ্রিয় যেটা বললো আমার মনে হয় যে মানে আমি আমি আমরা যদি একটু পেছনে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখি তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যখন থেকে আমরা সচেতন ভাবে সমাজ সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেছিলাম সেটা পোস্ট ইমার্জেন্সি পিরিয়ড সাতাত্তর সালের পর থেকে তা সেই সময়ে আমার মনে আছে যে কিছু তথ্যচিত্র প্রিজনার্স অফ কনসেন্স তারপরে মুক্তি চাই হাংড়ি অটাম এই ধরনের বেশ কিছু তথ্যচিত্র তখন একটা রীতিমতো সারা ফেলে দিয়েছিল এবং বিভিন্ন ভাবে তখন তো এখনকার মতো এরকম এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এগুলো ছিল না বা টেলিভিশনেরও অতটা তখন ইয়ে ছিল না প্রসার ছিল না তো তখন আমরা আমরা নিজেরা এই ছবিগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন রকম ভাবে দেখাতাম অন্যান্য বিভিন্ন জায়গায় দেখানো হতো এই এই একটা ফেজ গেছে যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের খুব ইন্সপায়ার করেছিল সেই সময়টায় তার পরবর্তী সময় বা কাছাকাছি সময় একটা সুপার এইট মুভমেন্টও হয়েছিল সুপার এইট মুভমেন্টেও ওই সুপার এইট এইট মিলিমিটার ক্যামেরা দিয়ে তখন ফিল্ম হলো হতো তো সেই সময়ে অ্যাকচুয়ালি তার কিছু পরে আবার কিছু ছবি তৈরি হলো তপন বসু সুহাসিনী বলে ভাগলপুর গ্লাইন্ডিং এটা নিয়ে ছবি বানিয়েছিলেন তারপরে তার উপরে রঞ্জন পালিত আসলেন রঞ্জন পালিত ছবি বানাতে শুরু করলেন ভয়েস ইস ফ্রম বালিয়া পাল এই ছবিগুলো হলো তো সেই সময় থেকে কিন্তু ডকুমেন্টারি মানে আমাদের ইন্ডিয়ার ডকুমেন্টারি হিস্ট্রিটা অনেক বেশ বড় কিন্তু ডকুমেন্টারিটা একটা তার আগে সুখ দেব বা এরকম ধরনের ডকুমেন্টারি ফিল্ম করাও ছবি বানিয়েছেন কিন্তু ওই সময়টায় দাঁড়িয়ে ডকুমেন্টারিটা যেন একটা মানে মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে কতটা এসেছিল জানি না কিন্তু প্যারালাল যে মিডিয়াগুলো ছিল বা কমিউনিক মোড মেথড মোড অফ কমিউনিকেশন ছিল সেখানে ডকুমেন্টারি ফিল্ম কিন্তু যথেষ্ট ভাবে সারা ফেলছিল কিন্তু তারপরেও যেটা হচ্ছিল আমাদের মধ্যে আমরা একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করছিলাম করেছিলাম যে ডকুমেন্টারি ফিল্মটা যেন খানিকটা একটা মানে অনেক ফিল্মমেকারই ডকুমেন্টারি ফিল্মটা যেহেতু তার ক্ষেত্রে কিছু মানে একটা ফিকশন ফিল্ম করার জন্য যে রিসোর্সেস দরকার হয় সেটা হয়তো জোগাড় করা সবসময় সম্ভব হচ্ছিল না বলে ডকুমেন্টারি বানাচ্ছিলেন অনেকে এবং হয়তো ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানিয়ে সেখান থেকে একটা পরের স্টেজ হিসেবে ফিকশন ফিল্মের কথা ভাবছিলেন বা বানাচ্ছিলেন কিন্তু সেটা যেমন ছিল তার পাশাপাশি যেটা হচ্ছিল যে শুধুমাত্র ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানাবে এই ধরনের ভাবনা চিন্তা থেকে এই ধরনের ভাবনা চিন্তা নিয়ে একদল মানুষ কিন্তু ফিল্ম বানাতে শুরু করে এবং তারই বোধহয় তারই প্রোডাক্ট আমরা হিসেবে আমাদের সঙ্গে যে আছে সুপ্রিয় সুপ্রিয়কে আমরা দেখি পাই এরকম আরো অনেক আছে সাথী সাথী অনেক অনেক পরে ফিল্ম মেকিং এসছে আমরা অনেকটা আগে শুরু করেছিলাম আমি নিজে নাইনটি ওয়ান মানে বোধ হয় সুপ্রিয়রও আগে শুরু করেছিলাম কিছুটা তো 
সেই সময়ে আমাদের একটা দল আমরা একদল একদল মানুষ আমরা কিন্তু ভাবছিলাম না এই যে ডকুমেন্টারি ফিল্মটা একটা স্টেপিং স্টোন টু মেক ফিচার ফিল্ম ইটস নট লাইক দ্যাট এটা আমরা আমরা ডকুমেন্টারি ফিল্মই বানাবো এবং কোন জায়গা থেকে বানাবো সে অনেকগুলো জায়গা ছিল তার তার অ্যাস্থেটিক জায়গা একটা ছিল তার সোশিও পলিটিক্যাল একটা জায়গা ছিল ইকোনমিক জায়গা একটা ছিল কিন্তু সেইটাকে আমরা সেইভাবেই দেখেছিলাম মানে আমাদের তখন এটা মনে হয়নি যে কাহিনী চিত্র বা তথ্যচিত্র বা ফিকশন নন ফিকশন আমি মানে এটার মধ্যে একটা অ্যাস্থেটিক প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে যে সেটা আমি পরে আসছি আর কি তো আমাদের কখনো মনে হয়নি যে আমরা ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানাচ্ছি কিন্তু অ্যাসপিরেশন লেভেলে ফিকশন ফিল্ম না মানে আমরা ডকুমেন্টারি ফিল্মই বানাবো এই ভাবনা চিন্তা থেকেই শুরু করেছিলাম এবং সেটা বিভিন্ন সময়ে আরো নারিস্ট হয়েছিল বিভিন্ন রকম ঘটনা তার মধ্যে দিয়ে আর বেশ আমি এই একই প্রশ্ন নিয়ে সাতি মাসির কাছে আসব আমি যেমন জানি সাতি মাসির প্রথম ছবি ইজি টেক এবং পরবর্তীতে বেশ পরপর তুমি শুধু তথ্যচিত্রই বানিয়েছ কাহিনী চিত্র নয় যেখানে যেটা আমাদের এই আজকের প্যানেলের একটা অন্যতম বিশেষ দিক যে তিনজন বক্তা তিনজনেই একদম মানে সোলফুলি তথ্যচিত্র নির্মাতা এটা যেটা আজকের দিনে প্রায় দেখা যায় না কারণ এখন কারণ এরকম অনেক পরিচালক আমরা দেখতে পাই আমাদের এখানে পশ্চিমবঙ্গে এবং তথা ভারতে যে যারা শুরু করেছেন হয়তো তথ্যচিত্র দিয়ে পরবর্তীকালে কাহিনী চিত্র ডাইভার্ট হয়ে গেছে এবং কাহিনী চিত্র মাধ্যমে তারা আর কেউ মাঝে তথ্যচিত্র বানানো নেই বা ফেরতও আসেনি তা এই যে যে প্রশ্নের মলয়দা এবং সুপ্রিয়দার কাছে এলাম আমি সাতি মাসির কাছেও আসবো তুমি তুমি বলো যে আজকে এই যে মানে কোন ঠাসা প্রায় একটু হলেও কোন ঠাসা করে দেওয়া ডকুমেন্টারি বা নন ফিকশন কাজ কি তার জন্য কি কিছুটা ফুল বা যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে মানে সোলফুলি শুধু ফিল্ম পড়ানো হয় দিয়ে প্রায়োরিটি দেয়া হয় এখন এখানে একটা কথা আছে কথা হচ্ছে যে তথ্যচিত্র তথ্যচিত্র থেকেও আমার মনে হয় যে ডকুমেন্টারি ঠিক বাংলা তথ্যচিত্র হওয়া উচিত না তথ্য কথার মূল একটা জায়গায় চলে আসে যে ফ্যাক্ট কিন্তু বাস্তব আর ফ্যাক্ট তথ্য দুটোর মধ্যে তফাত আছে বাস্তব ভিত্তিক সেটাই বলা উচিত হয়তো তো সেখানে দেখতে গেলে না আমার মানে ছোটবেলার ছবি দেখার অভ্যেস থেকে যদি আমরা ভাবি মানে যে সময় আমি দেখতাম যে আশেপাশে লোকজন ছবি বলতোই না বই বলতো সিনেমা বলতো না বই বলতো বলতো বই এসেছে আর ইংরেজি মুভি যদি হতো তাহলে বলতো পিকচার দেখতে যেতে হবে তো সেই যুগে কিন্তু একটা চল ছিল যে সিনেমার আগে এটা মলয়েরও মনে থাকবে সুপ্রিয়রও হয়তো ছোটবেলাটা যদি আমার ধারণা সুপ্রিয়র ছোটবেলাতেও সুপ্রিয়র মনে থাকবে যে তার আগে একটা ফিল্মস ডিভিশনে নিউজ রিল দেখানোর একটা চল ছিল নিউজ রিল দেখানো হতো তো তার ভেতর দিয়ে না একটা ডকুমেন্টারি দেখার একটা অভ্যেস তৈরি হতো সেটা আমার একটা এক নম্বর জিনিস মনে হয়েছে এখন এইখানে দুটো জিনিস আছে একটা হচ্ছে যে মানুষ এমনিতেই গল্প শুনতে ভালোবাসে কাজে আমাদের দেশে গল্প শোনার দিকে ঝুঁকটা বেশি সেটা একটা বড় কারণ কিন্তু এটা যে গল্প শোনার দিকেই সবাই মিলে মানুষকে বেশি ঠেলে দেয় মানে সে গল্পটার পেছনে বাস্তব থাক না থাক মানে কল্প জগতের গল্প বা কাল্পনিক গল্প আমি বলবো কারণ ডকুমেন্টারি গল্প নেই ন্যারেটিভ তো আছেই ডকুমেন্টারি ভেতরে একটা ন্যারেটিভ থাকে মানুষ ন্যারেটিভ শুনতে চায় এবং সেটা বাস্তব ভিত্তিক হলেও মানুষ শুনতে চায় তো এবার মুশকিলটা হচ্ছে যে মিডিয়া মার্কেট মেইন স্ট্রিম সবাই মিলে মানুষকে ঠেলে দেয় বেশি করে যে দিকটায় সেই দিকটাতে মানুষ চলে যায় এবার এই উল্টো দিকটাতে চলে যাওয়ার জন্য যেটা দরকার সেটার জন্য প্রতিষ্ঠানের কোনো সাহায্য আমরা পাই না এখন এখানে দুটো জিনিস আছে দুটো জিনিসের মধ্যে একটা জিনিস যেটা মাল্যবানের প্রশ্নের সূত্র ধরে আমি বলবো মাল্যবান যেহেতু প্রতিষ্ঠানের কথাটা তুলেছে একটা সময় ছিল যখন ডকুমেন্টারি তৈরি করার জন্য কিছু ফান্ড পাওয়া যেত কিছু ফান্ডিং পাওয়া যেত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ফান্ডিং পাওয়া যেত ফিল্মস ডিভিশনের থেকে পাওয়া যেত দূরদর্শনের থেকে পাওয়া যেত বিভিন্ন ফান্ডিং ইনস্টিটিউট কিছু ফান্ডিং করতেন মুশকিলটা হচ্ছে যে ফিল্মস ডিভিশনকে আমি মূলত বলবো দূরদর্শনকে বলবো পিএসবিটি কেও বলবো ইভেন সমস্যা যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ফান্ডিংটা পাওয়া গেল ছবি তৈরি হলো এবার তারপরে একটা সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ডকুমেন্টারি তৈরি করার জন্য ফান্ডিং করেছে তো তারপরে সেই ছবিটার কি হলো সেটা আর কেউ জানে না মানে ছবি তৈরির সঙ্গে ডিস্ট্রিবিউশনের একটা বিরাট ফারাক থেকে যায় 
ছবি তৈরি করার জন্য আমি পয়সাটা পেলাম ছবিটা তৈরি হলো তারপরে তার ডিস্ট্রিবিউশনটা কি কি করে হবে সেটা কি করে সত্যি সত্যি মানুষের মধ্যে গিয়ে পৌঁছবে সেটা হয় না সেটা তার ফলে যেটা হয় ওই শেষ পর্যন্ত কিন্তু একটা লিমিটেড একটা নিশ দর্শক আমি বলবো একটা নিশ দর্শকের কাছে ওটা আটকে থাকে বিশেষ ধরনের বিশেষ শ্রেণীর একদল দর্শক যারা তুলনায় বুদ্ধি দিয়ে ছবি দেখতে চান বা যারা তুলনায় এই ধরনের ছবি দেখার জন্য অলরেডি একটা টেস্ট ডেভেলপ করেছেন বা টেস্ট ডেভেলপ করছেন তাদের কাছে ছবিগুলো পৌঁছয় তার বাইরে সাধারণ মানুষের কাছে ছবিগুলো পৌঁছয় না অথচ মানে অথচ অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে বেশিরভাগ ডকুমেন্টারিতেই কিন্তু বিশেষ করে এখন এখন যে নতুন যে ডকুমেন্টারি মানে যারা তৈরি করছেন যারা ডকুমেন্টারি নিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তা করছেন তাদের ভেতরে যদি আমরা দেখি বা আমরা নিজেরা যারা তৈরি করছি আমাদের নিজেদের ডকুমেন্টারি গুলো দিয়েই যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব ডকুমেন্টারি ভেতরে অন্য মানে শুধু বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমাদের পার্সোনাল ন্যারেটিভ চলে আসছে যেমন সোসাইটাল ন্যারেটিভ থাকছে তেমনি কিন্তু পার্সোনাল ন্যারেটিভ আছে যেমন কমিউনিটির ন্যারেটিভ থাকছে তেমন কিন্তু তার পাশাপাশি আবার নিজের পার্সপেকটিভ তো আসছেই না তো সেইখান থেকে দেখতে গেলে যে এমন কি যে কমিউনিটি গুলো নিয়ে আমরা ছবি তৈরি করছি সেখানেও কিন্তু পৌঁছচ্ছে না বা যে সোসাইটাল ন্যারেটিভ তৈরি হচ্ছে সেটা কিন্তু সেই সোসাইটির কাছে পৌঁছচ্ছে না কোনোভাবে তার ফলে সেইখানে একটা বিরাট লিমিটেশন থেকে যাচ্ছে যে মেকার যে ফিল্মটা বানাচ্ছে তার সঙ্গে যে একদম যে একদম শেষে দাঁড়িয়ে আছে দর্শক যে উপভোক্তা আমার তার কাছে আমি পৌঁছতে পারছি না কোনোভাবে এইখানে হচ্ছে তথ্যচিত্র তৈরির সবচেয়ে বড় লিমিটেশন এবং তার ফলে যেটা সাধারণ মানুষের কাছে আমি একদম সাধারণ আপামর জনসাধারণের কথা বলবো তাদের কাছে এখনো পর্যন্ত ডকুমেন্টারি সিনেমা যারা বানান তারা ঠিক ফিল্ম মেকার হিসেবে গ্রাহ্য হন না এটা বাস্তব এটা আমাদের মেনে নিতে হবে যে একজন সাধারণ লোককে যদি আমি বলি তাহলে কিন্তু তার কাছে আমি খুব একটা ফিল্ম মেকার হিসেবে গ্রাহ্য হব না কারণ মুশকিলটা হচ্ছে যে আমার ফিল্ম হলে রিলিজ হয় না আমার ফিল্ম টিকিট কেটে দেখতে যেতে হয় না তো স্বাভাবিক ভাবেই সেই জায়গায় একটা ফারাক থেকেই যাচ্ছে সেইখানে কিন্তু আমরা সবাই খানিকটা পিছু ঠেলা হয়ে যাচ্ছি তারপরেও আমি বলবো যে এক ধরনের ডকুমেন্টারির ক্ষেত্রে সেই জন্য হয়তো এক ধরনের মুভমেন্ট তৈরি করার একটা জরুরি আছে যদি একটা মুভমেন্ট তৈরি করা যায় তাহলে সেটা হয়তো সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে এমনটা তো নয় যে সাধারণ মানুষ ডকুমেন্টারি দেখতে ভালোবাসেন না সেটা কিন্তু নয় মানে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে যখন সোসাইটাল ন্যারেটিভ যখন তৈরি করেছি যেমন পুরুলিয়ার একদম গ্রামের বাচ্চাদের নিয়ে ফিল্ম তৈরি করেছি সেটা যখন পুরুলিয়া গিয়ে দেখিয়েছি আমি তখন কিন্তু লোকেরা উৎসাহের সঙ্গে ছবি দেখেছেন এবং নানা আলোচনা করেছেন সেই ছবি নিয়ে বাউলদের নিয়ে ছবি ল্যাডলিদা তৈরি করেছেন কিন্তু যখন সেই ছবিগুলো দেখানো হয়েছে একদম গ্রামের গ্রামাঞ্চলে বাউলদের মধ্যে বসে এবং অন্যদের মধ্যে বসে আমি সেখানে হাজির থেকেছি হয়তো সহকারী পরিচালক হিসেবে সেখানে দেখেছি যে তারা খুব উৎসাহের সঙ্গে অংশ নিয়েছে আলোচনায় অংশ নিয়েছে ছবি উৎসাহের সঙ্গে দেখেছে ভালো লেগেছে ছবি দেখতে দেখতে কেঁদেছে তো এই সবটা কিন্তু আছে কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে এই যে এন্ড ভিউয়ার তার কাছে পৌঁছতে পারছি না তো তার জন্য মুভমেন্ট কি করে তৈরি করা যাবে সেইটা হয়তো আমাদের ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকারদের শুধু না তার পাশাপাশি গোটা সমাজেরই হয়তো যারা এগিয়ে থাকা অংশ যারা ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেখতে ভালোবাসেন দেখতে চান তাদের সে সময় মলয় যেটা বললো যে একটা সময় একটা মুভমেন্ট তৈরি হচ্ছিল আমরা ছিলাম তো সেই মুভমেন্টটা এখন চাপা পড়ে গেছে সেটাকে হয়তো আবার একটু উস্কালে হয়তো আবার সেটা তৈরি করা যেতে পারে এখন ছবি দেখানোর তুলনায় অনেক সোজা হয়ে গেছে আগের চেয়ে খাটাখাটনি করে ছবি বানানোর একটা ফান্ড পাওয়া গেল তথ্যচিত্রের একটা তথ্যচিত্র তৈরির ফান্ড পাওয়া গেল সেটা ডিস্ট্রিবিউশন কি হবে তথ্যচিত্র মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া কারণ আমাদের এখানে তথ্যচিত্র খুব কম তথ্যচিত্র হাতে গোনা আমি আমরা ছবির নাম বলতে পারবো অন্তত কলকাতার বুকে মফসালে তো প্রায় হয় না কলকাতার বুকে খুব কম তথ্যচিত্র কমার্শিয়ালি হলে রিলিজ করে আমি জানি সুপ্রিয়দার ছবি এক সময় রিলিজ করেছে ইনফ্যাক্ট পরবর্তী এখন কিছুদিন আগেই একটি ফেলুদা নিয়ে একটা ছবি নন্দনে প্রায় চার সপ্তাহ রিলিজ করেছে আমি সেটা একটা তথ্যচিত্র ডকুমেন্টারি ফিল্ম তা এই নন ফিকশন তো সেভাবে কমার্শিয়ালি রিলিজ হয় না তাহলে তো ছবিটা তো বানানো হলো এবং তারপর যে এই যে মেকিং এবং ডিস্ট্রিবিউশন এর মাঝের যে গ্যাপটা এইটা ওভারকাম তাহলে কে করবে এটা কি প্রডিউসার করবে না ফিল্ম মেকার করবে এবং অ্যাজ এ ফিল্ম মেকার ছবিটা বানানোর জন্য যে ফান্ড পাওয়া যায় প্রথমত ডকুমেন্টারির জন্য কাহিনী চিত্রের মতো বিপুল পরিমাণ ফান্ডিং আসে না আমাদের দেশে আসে না সেক্ষেত্রে সেই ফান্ড থেকে যে কম্প্রোমাইজ করে ডিস্ট্রিবিউশন সম্ভব সেটাও নয় তাহলে মেকিং এবং ডিস্ট্রিবিউশন এই মাঝখান
ডিস্ট্রিবিউশন বলতে যা বোঝায় বা প্রডিউসার বলতে যা বোঝায় এর কোনোটাই ভারতবর্ষে এক্সিস্ট করে না আমরা উই অল আর ডিরেক্টার্স অ্যান্ড প্রডিউসার আমরাই টাকা জোগাড় করি আমরাই লোকের সঙ্গে নেগোসিয়েট করি আমরাই লিখছি আইডিয়া তৈরি করছি শ্যুট করছি আবার সেটা নিয়ে গিয়ে কোথাও পিচ করছি অ্যান্ড গেটিং ফান্ডস রাইটিং অ্যাবাউট এ সো এরকম কোনো সিচুয়েশনই হচ্ছে না যে তোমার প্যারালেলি একটা সেকশন ডেভেলপ করছে হু আর ইন্টারেস্টেড ইন প্রডিউসিং ডকুমেন্ট্রি অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটিং ডকুমেন্ট্রি সেলিং ডকুমেন্ট্রি রিসেন্ট ফেজে কিছু কিছু হয়েছে মানে বহু বেশ কিছু ছেলে মেয়ে তারা নিজেরা এরকম একটা ইনিশিয়েটিভ করবার সুযোগ তৈরি করার চেষ্টা করেছে বিকজ দে আর এক্সপোজ টু ইন্টারন্যাশনাল সিনারিও যে বিদেশে যদি ডকুমেন্ট্রি সেল হতে পারে সেখানে যদি এই পরিমাণে দর্শক দেখে তাহলে ইন্ডিয়া এখানে হবে না যেখানে লোকের এরকম অডিও ভিজুয়াল মিডিয়ার প্রতি এরকম একটা অ্যাট্রাকশন রয়েছে এটা তো ভাবা যায় না যে আজকে তামিলনাড়ু বা অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেঙ্গানা মিলিয়ে যে পপুলেশন তা ফর্টি পার্সেন্টের উপরে লোক রেগুলার সিনেমা দেখেন ইটস আনবিলিভেবল একটা স্ট্যাটিস্টিক্স বা কেরালায় যে পরিমাণ সংখ্যক সিনেমা দেখে যে কারণেই আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি সিনেমা প্রডিউস করা হয় এবং আমাদের দেশে তুমি যদি টেলিভিশন চ্যানেল দেখো পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি টেলিভিশন চ্যানেল ভারতবর্ষে রয়েছে তো মুশকিলের জায়গাটা যেটা আমি প্রথমেই বলছিলাম সেটা হচ্ছে যেহেতু ডকুমেন্ট্রি সম্পর্কে পারসেপশনটা খুব গন্ডগোলের আমাদের দেশে ডকুমেন্ট্রি বলতে অ্যাকচুয়ালি যারা নিজেরা চেষ্টা করে দেখে ভালো সিনেমা দেখেনি তাদের কাছে ডকুমেন্ট্রি বলতে একটা সার্টেন কাইন্ড অফ সিনেমা বোঝানো হয় যেটা একটা সময় ফিল্ম ডিভিশন তৈরি করতো যেটা প্রচুর ভয়েস ওভার থাকে কিছু ফুটেজেস থাকে কিছু স্টিল ফটোগ্রাফ থাকে কেউ বক বক করে লোকের কানে ওগুলো গুজে দেয় সেগুলো সত্যিই খুব বোরিং আমরা যখন ছোটবেলা একটা সময় আমরা সিনেমা হলে দেখানো হতো ছবি শুরু হওয়ার আগে দশ মিনিট তো ওই সময় লোকে টয়লেটে চলে যেত হ্যাঁ তো লোকে বিয়ে করতো না মুশকিলটা হচ্ছে তারপরে কিন্তু ফিল্ম মেকাররা অনেক এগিয়ে গেছে বাট এখানে খালি আমি শুধু ধরো এই ধরনের একটা মার্জিনাল মিডিয়ামকে পপুলার করতে অবশ্যই সরকারের ইনিশিয়েটিভ থাকা উচিত অন্যান্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডির ইনিশিয়েটিভ থাকে থাকা উচিত নাহলে কোনো মার্জিনাল আর্ট ফর্ম সারা পৃথিবীতে কোথাও এক্সিস্ট করতে পারে না আজকে এই যে বারবার ওয়েস্টের কথা বলছি ইউরোপ বা আমেরিকা বা যদি কানাডার কথা বলো হ্যাঁ সেখানে যে টেলিভিশনগুলো ডকুমেন্ট্রি রেগুলার দেখায় যারা তাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডকুমেন্টের ডকুমেন্ট্রি ফিল্ম মেকারদের শুধু ফান্ড করে না তারা বিদেশি ডকুমেন্ট আমাদের মতো দেশে ডকুমেন্ট্রি ফিল্ম মেকারদের ফান্ড করে সেই টেলিভিশনগুলো কিন্তু আসলে পাবলিক টেলিভিশন সেইগুলো প্রাইভেট টেলিভিশন নয় পাবলিক টেলিভিশন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার মানে কি স্টেটের একটা এজেন্ডা আছে যে শুধু এন্টারটেনমেন্ট দেখালে হবে না বা অন্য ধরনের এন্টারটেনমেন্ট দেখাতে হবে ডকুমেন্ট্রি ইজ অফকোর্স এন্টারটেনিং আমরা প্রত্যেকে এন্টারটেনিং ফিল্ম বানাই এমনটা না যে আমরা সেই পুরনো ঘরানার ছবি বয়স ওভার আর কিছু ফুটেজ আর স্টিলস ওইসব ছবি কেউ বানায় না এখন আর মোস্ট অফ দ্য ডকুমেন্ট্রি ফিল্ম মেকার দে মেক ভেরি গুড সিনেমা দে টেল ভেরি গুড স্টোরিজ প্রবলেমটা হচ্ছে যে স্টেটের ইনিশিয়েটিভের অসুবিধা রয়েছে অন্যদিকে তুমি একটু আগে আমাদের মধ্যে কেউ একটা প্রসঙ্গ কমে বোধ হয় কথাটা এলো যে ফিল্ম স্কুলগুলো ডকুমেন্ট্রি পড়ায় না তুমি ভাবতে পারবে না এতগুলো স্টেট রান ফিল্ম ইনস্টিটিউট বোধ হয় পৃথিবী বলতে যাচ্ছিলাম যে কোনো একটা একটা ফিল্ম স্কুলেও ডকুমেন্ট্রি কোনো কোর্স নেই যেখানে সারা পৃথিবীর কন্টেম্পোরারি ফিল্ম স্কুলগুলোতে ডকুমেন্ট্রি খুব সিরিয়াসলি পড়ানো হয় শুধু তাই নয় এক্সক্লুসিভলি ডকুমেন্ট্রি ফিল্ম পড়ানো হয় এরকম অজস্র ইউনিভার্সিটি আছে আলাদা ফিল্ম স্কুল আছে হোয়ারেজ তুমি যদি প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশন যদি যে কটা ন্যাশনাল ফিল্ম স্কুল আছে ইউনিভার্সিটি গুলো রয়েছে দে আর হার্ডলি এনি ইনস্টিটিউশন ইন দিস কান্ট্রি দ্যাট টেক এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন দ্যাট টেকস ডকুমেন্ট্রি সিরিয়াসলি হয়তো শুধু জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার কথা বলা যায় ওই একটা ইউনিভার্সিটি যারা প্রচুর ডকুমেন্ট্রি ফিল্ম মেকার তৈরি করেছে সেখানে ট্রেনিং হয়েছে ডকুমেন্ট্রি হাতে কলমে কাজের একটা শিক্ষা হয়েছে যার ফলে ওখান থেকে প্রচুর ইম্পর্টেন্ট মানে কন্টেম্পোরারি ইন্ডিয়ার ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট্রি ফিল্ম মেকাররা অনেককেই জামিয়া মিলিয়ার প্রোডাক্ট হ্যাঁ হোয়ারাস তুমি যদি সত্যজিৎ রায় ফিল্ম স্কুল বলো 
डिपार्टमेंट रहीकेशन डिपार्टमेंट रही अथच मानी बहु इसिटी कलकार बुके आज फिल्म मैं जर मास कम्युनिकेशन सिलेबस फिल्म आज डे डोट रिकगनइज डकुमेंट्री एक धारा आज डकुमेंट्री मैं कहनी चित्र बो फिल्म मान शुद्ध कहनी चित्र नए तथ्य चित्र जैगाओ समान डकुमेंट्री मन क्यों मानुषर मध्य नतून क्यों कारो नतून प्रजन्म तथ्य चित्र बनान मान आगुन टाइम जालाना जा चले ग मैं ब्राह्मण्यवाद सिनेमा देश रही है ब्राह्मण्यवाद जो प्रथम डिजिटल मीडिया डिजिटल भिडियो ते क्या कर शुरू कर बहु फिल्मेकार एरक समय धक्का आधुनिक फिर स्पेशल आज के जो लो बजेट सिनेमारेंडेंट सिनेमारूभमेंट बना जाए सारा पृथ्वी जुड़े हमारे छवि बनाते हैं 
আমরা এটা দিনের পর দিন প্র্যাকটিস করে গেছি এইটা শেখার জন্য একটা ফিল্ম স্কুল ডাকে না ছেড়ে দাও আমার থেকে এস্থেটিক্স এস্থেটিক্স শিখতে হবে না আমার একটা ফিল্ম স্কুল তো ডেকে বলতে পারে যে আপনি কি করে পঁচিশ বছর ধরে এত কম বাজেটে একটা পরিপূর্ণ ছবি বানাতে ছবির এস্থেটিক্স টেকনিক নিয়ে কম্প্রোমাইজ করি না কখনো তা সত্ত্বেও আপনি কি করে একটা অ্যাক্লেমড সিনেমা বানাচ্ছেন এমনটা না যে বানিয়েছ তোমার তোমার ঘরে ওটা বস্তা পচা বা বন্ধু ছাড়া আর কেউ দেখছে না ইট ইস ট্রাভেলিং তো এইটুকু নলেজ সংগ্রহ এই ব্রাহ্মণ্যবাদ চলছে বুঝেছো তো এই ফিকশন ফিল্মের ব্রাহ্মণ্যবাদ যার ফলে কোনো এস কোনো থিওরিটিক্যাল ডিসকোর্স নেই আজকে এত পঞ্চাশ বছরের একটা মুভমেন্ট যে মুভমেন্টটা ডকুমেন্টারি মুভমেন্ট ভারতবর্ষে সাথীদি মুভমেন্ট শুরু করবার কথা বলছে আমি বলছি মিড এক্ট্রিস থেকে মুভমেন্ট শুরু করে সেটা শেষ হয়ে গেছে এখন এই যে এত বড় একটা মুভমেন্ট হয়েছে কুড়ি বছর ধরে তার কোনো থিওরিটিক্যাল ডিসকোর্স নেই তার কোনো ডকুমেন্টেশন নেই তার নিয়ে কোনো আলোচনা নেই কোনো অ্যাকাডেমিক ডিসকোর্স নেই সো ইটস আ ভেরি ভেরি ট্র্যাজিক সিচুয়েশন একদমই তাই সুপ্রত একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট করলেন আমি আলোচনার মধ্যে আমাদের তো লাইভে একটু দর্শকদের কথাও শুনতে হয় আমি মলয়দার কাছে আসব সেটা এই এই সূত্র ধরেই একটি দর্শকের প্রশ্ন নিয়ে দিগন্ত দে আমি জানি দিগন্ত ছবি বানায় ও একটা মানে ওর প্রশ্নটা আমি তর্জমা করে একটা আপনার কাছে আসবো মলয়দা যে ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালগুলোতে ডকুমেন্ট্রির কি স্থান বা ইন্ডিয়ান ফিল্ম মার্কেটগুলোতে ডকুমেন্ট্রির জায়গা কোথায় আদৌ কি তাদেরকে কাহিনী চিত্রকে যে পরিমাণ ফোকাস দেয়া হয় ইন্ডিয়ান ডকুমেন্ট্রিকে কি সে সেই পরিমাণ ফিল্ম মানে ফোকাস ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল বা বাইরের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালগুলোকে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেয়া হয় বা ফিল্ম মার্কেটে দেয়া হয় এটা এটা নিয়ে মলয়দা কি বলবেন না বিষয়টাকে আমার মনে হয় কি যে আমাদের আলোচনাটা যেটা হচ্ছে সেটা যদি এইটার দিকে চলে যায় যে কাহিনী চিত্র বনাম ডকুমেন্টারি মানে ফিচার ফিল্ম ফিকশন ফিল্ম বনাম ডকুমেন্টারি ইটস নট লাইক দ্যাট ডকুমেন্টারি একটা ডকুমেন্টারি জায়গায় আছে কাহিনী চিত্র কাহিনী চিত্র জায়গায় আছে ইন জেনারেল আমি বলছি এটা ডকুমেন্টারির ক্ষেত্রেও সত্যি কাহিনী চিত্রের ক্ষেত্রে সত্যি আমাদের দেশে দুটো ব্যাপার একটা হচ্ছে যে ফিল্ম লিটারেসিটা আমাদের দেশে নেই মানে এটা বহুদিন ধরে এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং ওই যেটা স্কুল কলেজ এই লেভেলে যে মানে নট নেসারলি যে তাকে মাস কমিউনিকেশন পড়তে হবে বা ফিল্ম স্টাডিজ পড়তে হবে কিন্তু ভিজুয়াল অডিও ভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজটা কি সেটা বোঝানোর জন্য যে ধরনের জিনিসগুলো করা দরকার সেটা আমাদের এখানে নেই সেটা ইনফ্যাক্ট আমাদের এখানে যে ফিচার ফিল্ম গুলো হয় ফিকশন ফিল্ম গুলো হয় তার মধ্যেও খুব কম ফিল্ম আছে যেগুলো মানে আমি বলছি এটা কিপিং ডেফিনেটলি আওয়ার মাস্টার্স আউট ফ্রম দিস ডিসকাশন মানে আমি এখন ঋত্বিক ঘটকের কথা আসি আনি বা সত্যজিৎ রায়ের কথা আনি বা আদুর গোপাল কৃষ্ণের কথা আনি বা অরবিন্দানের কথা আনি বা মানিকাউলের কথা আনি তাহলে আলাদা কিন্তু ইন জেনারেল আমি বলছি যে আমাদের এখানে ইন জেনারেল যে ফিকশন ফিল্ম গুলো হচ্ছে সেগুলো কি খুব খুব ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ফিল্ম হচ্ছে আর ডকুমেন্ট আমি আমি বলবো এটা ডকুমেন্টারির ক্ষেত্রে এটা অনেক বেটার হচ্ছে যদিও ডকুমেন্টারি ডকুমেন্টারি হয়তো আমাদের এখানে কিন্তু ইনফ্যাক্ট মানে এটা সাথী এবং সুপ্রিয় ওরা জানবে আমিও জানি যে আমাদের এখানে কিন্তু এখন আগের তুলনায় আগে যেমন একটা দুটো ডকুমেন্টারি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ছিল ডেডিকেটেড টু ডকুমেন্টারি ফিল্ম বম্বে তে একটা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ছিল ত্রিবাংগ্রামে কেরালা একটা ছিল এরকম কিন্তু এখন কিন্তু প্রচুর ডকুমেন্টারি এক্সক্লুসিভলি ফর ডকুমেন্টারি শর্ট ফিল্ম এই সমস্ত ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে এটার সংখ্যাটা কিন্তু খুব কম নয় এবং প্রায় প্রত্যেকটা বড় শহরেই তার নিজস্ব একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল তৈরি হয়েছে ডেফিনেটলি আমাদের এখানে যে ফিল্ম আসছে আসলে ওই যে সাথী যেটা বলছিল না যে মানে আমাদের গন্ডগোলটা ওই জায়গাটা থেকে শুরু হয়ে যায় সেটা হচ্ছে যে ওই তথ্যচিত্র মানে ইনফরমেশন ইনফরমেটিভ ডকুমেন্টারি এটাকেই আমরা ইনফ্যাক্ট আমি বেশ কিছু ইনস্টিটিউশন যেগুলোতে আমি যুক্ত আছি এবং সেখানে কিছু বিভিন্ন সময় গেস্ট লেকচার হিসাবে পড়াতে গেছি বা সেখানে কিন্তু সেই সমস্ত জায়গাতে মাস কমিউনিকেশনেও ডকুমেন্টারি আজকে যদি সুপ্রিয় ইয়ে মানে 
একটা ডকুমেন্টারি বা সৌরভের একটা ডকুমেন্টারি এটা আমরা দেখাই বা এই ধরনের একটা ডকুমেন্টারি ওরা ওখান থেকে তৈরি হতে পারে কিনা সেটা অ্যাকসেপ্টেড হবে না সেখানে সবসময় মানে সেখানে টিচাররাও বলবেন না আচ্ছা তাহলে এই এই যে একটা কোন একটা ইস্যু ইস্যু ধরে একটা ডকুমেন্টারি হোক আর কি এইটা হোক এবং সেখানে সেই সেইভাবে জিনিসটাকে কিন্তু শেখানো হচ্ছে না আর ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল গুলো ডেফিনেটলি মানে তুমি যদি বড় ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল গুলো বলো বিদেশে যেটা হয় যে তার পাশাপাশি একদম একটা ডকুমেন্টারি সেকশন থাকে এবং সেখানে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেখানো হয় কিন্তু অনেক ডকুমেন্টারি ফিল্ম এক্সক্লুসিভ ডকুমেন্টারি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল বিদেশে আছে আর আমাদের এখানে যেটা হচ্ছে বড় ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তো ডকুমেন্টারিটা খুব নেগলেক্টেড ভাবি আমাদের আমাদের চোখের সামনে কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালও যদি দেখি কলকাতা একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হয় তো সেখানে আমরা যদি দেখি ডকুমেন্টারি ফিল্মের জায়গাটা সেরকম ভাবে থাকে না কিন্তু পাশাপাশি যেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে কিন্তু অনেকগুলো ফেস্টিভ্যাল তৈরি হয়েছে ইদানি শুধুমাত্র ডেডিকেটেড ফর ডকুমেন্টারি ফিল্মস এবং সেখানে কিন্তু ডকুমেন্টারি দেখানো হচ্ছে ভালোভাবে দেখানো হচ্ছে এবং পার্টিসিপেন্টস কম নয় এবং ইন্ডিয়াতে কিন্তু ডকুমেন্টারি মানে প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনে বা সহযোগিতায় যে ডকুমেন্টারি সেইটার বাইরে এই নিজস্ব প্রচেষ্টায় ডকুমেন্টারি আমাদের কিন্তু খুব কম হচ্ছে না প্রচুর ডকুমেন্টারি ফিল্ম হচ্ছে এবং বেশ ভালো ভালো ডকুমেন্টারি রাজার প্রতিষ্ঠানের বাইরে গিয়ে যে ডকুমেন্টারি ফিল্ম গুলো হচ্ছে সেই ডকুমেন্টারি ফিল্ম গুলো এখনো পর্যন্ত ভালো ডকুমেন্টারি ফিল্ম হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকে সেখানে অনেক টাকা খরচ হচ্ছে হয়তো যেটুকু টাকা আসছে তার হয়তো একটা মেজর অংশ সেখানে খরচা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানিক ইয়েতে ডকুমেন্টারি ফিল্মে সেগুলো কিন্তু ভালো কাজ হচ্ছে না যেটা আমরা জানি আর তো সুতরাং বিষয়টা এরকম নয় যে শুধুমাত্র ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বড় ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গেলে ডকুমেন্টারি জায়গা দেখা হচ্ছে না সেটা নয় আর কি মানে আসলে ভালো ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানাতে হবে এবং সেটা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে সেটার জন্য ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানের বাইরে যে উদ্যোগ সেগুলো বহুদিন আগে থেকেই ছিল ইন্ডিয়াতে আমরা জানি কেরালার কথা ওডেসা ফিল্মস এর কথা আমাদের এখানে আমরা যখন যুবক বয়সে তরুণ বয়সে ছিলাম আমরা মনে আছে নাইনটি ওয়ানে আমরা একটা তৈরি করেছিলাম এই একই ভাবনা চিন্তা থেকে প্রতিচ্ছবি বলে সৌরভ আমরা সব ছিলাম আরো অনেকে আমাদের বন্ধু বান্ধবরা ছিল যে ছবি দেখানো নিয়ে গিয়ে প্রতিচ্ছবি খুব একটা টেকে নিয়ে আর তো তারপরও অনেকগুলো চেষ্টা হয়েছে এখনো হয়তো সেটা সেটা করতে হবে তবে এখন একটাই অ্যাডভান্টেজ হয়েছে যে কনজামশন মানে ছবি দেখানোর প্ল্যাটফর্মটা এখন ডিজিটাল এসে যাওয়ার জন্য খুব ইজিলি এটা অ্যাকসেসেবল নিয়ে যাওয়ার সুবিধা মানে সবসময় যে নিজেকে সেখানে পৌঁছে যেতে হবে সেটাও নয় সেটা ভাবতে হবে যে কিভাবে কি করা যায় ডেফিনেটলি একটা ছবি নিয়ে গিয়ে মানে আমি যখন সুন্দরবনে ছবি বানিয়েছি বা নদিয়ার ইন্টেরিয়ার আমি যখন ছবি বানিয়েছি সেই ছবি আমি আবার সেখানে নিয়ে গিয়েছি নিয়ে গিয়ে ওদের দেখিয়েছি সেইটার একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা আর কিছু অভিজ্ঞতা গুলো হয় কিন্তু এখন সেখান সেটা যদি নাও হয় অন্যভাবে যদি সেটাকে তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া যায় পৌঁছানো যায় বিভিন্ন ভাবে ডকুমেন্টারি ফেস্টিভ্যাল এই যেমন এখন লকডাউনের সময় দেখছি অনেকে এই অনলাইনে ডকুমেন্টারি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল করছে না বা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল করছে করছে তো সেই ধরনের অনেক অনেক ভাবে সেটাকে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে সেগুলো ভাবতে হবে আমাদের হ্যাঁ কিন্তু সবার আগে যেটা হচ্ছে যে আরো ভালো ছবি আমাদের এখানে হওয়া দরকার সেটা ডকুমেন্টারি শুধু ওটা ফিকশনের ক্ষেত্রেও খুব খারাপ অবস্থা ভালো জিনিস আমরা তাদের দেখতে দিই না সুতরাং তারা বুঝতে পারে না যে ভালো জিনিসটা কি হতে পারে আবার আমরা ভাবি যে ওরা ওরা নিচ্ছে না দেখছে 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 ভালো পৌঁছে দিতে পারলে নিশ্চয়ই ভালো জিনিস তারাও দেখবে আর একদমই আমি এই জায়গা থেকেই সাতি মাসির কাছে আসবো আমি জানি সাতি মাসির প্রথম ছবি ইজিটেক 
তারপর পরবর্তীতে মানে লাস্ট যে ছবিটা ডেনকে নিয়ে ম্যান অফ ডিজায়ার এবং তার আগে জিজা একজন দর্শক অলরেডি আমাদের মধ্যে প্রশ্ন করেছেন দীপান্বিতা ঘোষ যে জিজার আই এম জিজার ছবি বানানোর ব্যাক মানে ব্যাক ক্যামেরা গল্পটা যদি আমরা শুনি আমি বলবো যে তোমার কাছে তুমি প্রথম আমরা যদি একদম তোমার প্রথম ছবি থেকে জিজা অব্দি কিছু মানে খণ্ড খণ্ড গল্প তোমার কাছ থেকে শুনতে পারি এবং এটাও যে তুমি যে সোসাইটাল ন্যারেটিভ এবং পার্সোনাল পার্সপেকটিভ যে যে দুটো বিষয় আগের তুমি আলোচনা কিছুক্ষণ আগেই এনেছিলে এই সোসাইটাল ন্যারেটিভ নিয়েও যদি তুমি কিছু বলো এবং সেটা তুমি তোমার ছবি বানানোর ক্ষেত্রে কতটা প্রয়োগ করেছো সে বিষয়ে যদি আমাদের সঙ্গে কিছু শেয়ার করো এখন নিজের ছবি নিয়ে নিজে বলাটা কঠিন হয়ে যায় তাহলেও আই এম জিজা যখন শুরু করেছিলাম তখন প্রথম থেকেই আমার মাথায় ছিল যে এটা একটা পার্সোনাল ন্যারেটিভ হবে কাজে ওই যে আমি বলছিলাম না যে ইনফরমেশন আর বাস্তব রিয়েলিটি এই দুটোর মধ্যে তো একটা মানে এই দুটোর মিশ্রণ যেমন আছে এই দুটোর একটা সিনথেসিসের ব্যাপার আছে তো তার ফলে সিনেমায় কোনটা ইনফরমেশন হিসেবে বেশিরভাগ লোকের এই ধারণাটা আছে বলে যে ডকুমেন্টারি হচ্ছে ইনফরমেটিভ এবং ডকুমেন্টারি মূলত আমাদের কিছু তথ্য দেবে কিছু ইনফরমেশন দেবে কিছু ফ্যাক্ট দেবে এই ধারণাটা আছে বলেই আমরা ভাবি যে ওরে বাবা রে ওটা একটা পণ্ডিতি ব্যাপার ওটা দেখবো না এটাই মূল সমস্যা তো সেইখানে যদি আমরা এইটা এস্টাবলিশ করতে পারি যেটা অলরেডি এখন মানে যেটা সত্যি সত্যি এস্টাবলিশড এমনিও এস্টাবলিশড আমি তো জানি না মানে এমন ডকুমেন্টারি মানে আমরা যদি ভালো মাস্টার ডকুমেন্টারি যারা তৈরি করেছেন তাদের কথা যদি আমরা ভাবি তাহলে আমরা দেখবো যে তারা ন্যারেটিভই তৈরি করেছেন তার ভেতরে ন্যারেশন রয়েছে ন্যারেটিভ রয়েছে তো সেটা সোসাইটির ন্যারেটিভই হোক আর পার্সোনাল ন্যারেটিভই হোক নিজের পার্সপেকটিভই হোক আমি যখন ঋত্বিকের রামকিঙ্কর দেখি বা আমি যখন ইনারাই দেখি তখন তার ভেতরে কি একটা পার্সোনাল পার্সপেকটিভ জুড়ে যায় না তার ভেতরে কি একটা পার্সোনাল ন্যারেটিভ জুড়ে যায় না সেখানে কি একটা সেখানে অনেক লোক অনেক কথা বলেন রামকিঙ্কর নিয়ে কথা বলছেন বা যেখানে কথা হচ্ছে বিনোদ বিহারীকে নিয়ে কথা বলছেন কিন্তু সেই কথাগুলোর ভেতর দিয়েও কিন্তু যিনি ফিল্ম মেকার তার পার্সপেকটিভটা কি সেটা খুব পরিষ্কার উঠে আসছে কিন্তু জিজার ক্ষেত্রে আমি যেটা একদম প্রথম থেকেই ঠিক করেছিলাম যে ফিল্ম মেকারকে আড়ালে রাখার চেষ্টা করব যে ক্যারেক্টার তাকেই সামনে তুলে আনার বেশি চেষ্টা করব তার পার্সোনাল ন্যারেটিভ হিসেবে পুরো জিনিসটাকে বাঁধবো তার ফলে আমি ইনফরমেশনের উপরে জোর কম দিয়েছি আমি বরং জিজার গল্পটার উপরে জোর বেশি দিয়েছি ইনফ্যাক্ট সেই সেই হিসেবে দেখতে গেলে আই এম জিজারটা প্রেমের গল্প আসলে তো সেইটার উপরে আমি বেশি জোর দিয়েছি এখন ব্যাক ক্যামেরায় একটা খুব ডিফিকাল্ট জিনিস ছিল যে সেটা যেহেতু পুরোটা তো মানে প্রথমে শুরু করেছিলাম নিজে নিজে কিন্তু পরে যেহেতু পিএসবিটি আমাকে স্পন্সার করে যেহেতু পিএসবিটি ফিল্ম কাজেই প্রথম দিকে আমার কনভিন্স করতে হয়েছিল এটা যে জিজার স্পিচটা খুব স্লার্ড তো সেই স্লার্ড স্পিচটা ওই স্পিচটাই থাকবে সিনেমায় এবং ব্যবহার করব তো সেইটা একটু আমায় কনভিন্স করতে সময় লেগেছে সেটা নিয়ে প্রচুর চিঠি লেখালেখি করতে হয়েছে যে না এই স্পিচটা ঠিক এটাই থাকবে এবং এইটা না হলে আমি ফিল্মটা করতে রাজি নই তো এইটা একটা নিজেকে অ্যাসার্ট করতে হয়েছিল তো সেটা একটা অসুবিধে তার সেক্ষেত্রে ছিল যে মানে আমার যেটা পয়েন্ট ছিল যে আমি যখন বিদেশি অন্য ভাষার চলচ্চিত্র যখন দেখছি তখন তো আমি সাবটাইটেল পড়ছি তো সেখানে যার স্পিচ স্লার্ট স্পিচ রয়েছে যার কমিউনিকেশন ডিফিকাল্টিস রয়েছে তার বেলা কেন আমি সাবটাইটেলস পড়তে পারবো না কি আমার এমন অসুবিধে আছে তো সেইটা বাদ দিলে সেটার সেক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা ছিল যে জিজার পক্ষে জিজার ফিজিক্যাল যা কনস্টেন্ট সেটা নিয়ে জিজার পক্ষে শুটিং লম্বা শুটিং করা একটা সমস্যা ছিল তার মাঝখানে জিজা অসুস্থ হয়ে পড়েছে তো তার ফলে আমাদের গ্যাপ দিতে হয়েছে এই সব কিছু কিছু সমস্যা হয়েছে কিন্তু সেটা বাদ দিলে কিন্তু এন্টায়ার ফিল্ম এবং তার ভেতরে কিন্তু জিজার যেহেতু জিজার চাকরির জীবন আছে অনেকটা জিজার স্কুল জীবন আছে অনেকটা সেখানে আমাদের যে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সেলিব্রেট পলিসি স্কুলটা সেটাকে আমাদের ব্যবহার করতে হয়েছে জিজার যে চাকরির ক্ষেত্রটা সেটাকে ব্যবহার করতে হয়েছে প্রচুর দৌড়দৌড়ি করতে হয়েছে দিল্লি দৌড়তে হয়েছে এখানে দৌড়তে হয়েছে ওখানে দৌড়তে হয়েছে তো সেই দৌড়দৌড়িগুলো জিজাকে ম্যাক্সিমামটা করতে হয়েছে আর তার মাঝখানে যেহেতু এটা আমরা কথা বলে নিয়েছিলাম যে জিজার যে ফিজিক্যাল কনস্টেন্টস গুলো সেইগুলোর ভেতর দিয়ে স্টোরিটা ফুটে ওঠা দরকার ছিল তো তার ফলে জিজাকে অনেক বেশি ফিজিক্যাল স্ট্রেন অনেক বেশি করতে হয়েছে যেটা হয়তো মানে ফিল্মটার খাতিরে যেটা হয়তো জরুরি ছিল তো সেইগুলোতে সেগুলোর অনেক ব্যাক ক্যামেরা গল্প আছে তার মধ্যে সবচেয়ে যেটা ভালো গল্প সেটা হচ্ছে যে সবসময় ডকুমেন্টারি ফিল্মের তো প্রচুর গল্প থেকেই যায় তো আমরা রাস্তায় একটা শুটিং করছিলাম যেটা দিয়ে ফিল্মটা শুরু হয় একটা 
বাইক এসে জিজাকে প্রায় ধাক্কা মেরে যায় এবং এরকম ঘটনা জিজার প্রচুর হয়েছে আর কি বাস থেকে পড়ে গেছে বাইকের ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছে অটোর ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছে এরকম প্রচুর হয়েছে তো সেরকমই একটা ওপেনিং সিকোয়েন্স ছিল যেখানে বাইক এসে রাস্তার মাঝখানে জিজাকে ধাক্কা মারে তো এটা পুরোটাই অবভিয়াসলি পুরোটাই স্টেজ ছিল এটা লোকজন তৈরি করে নিতে হয়েছিল যে আর যে বাইক এসে ধাক্কা মারবে এবং যে বলবে যাতে অন্য বাইক এসে ধাক্কা মেরে না বেরিয়ে যায় সেসব দেখতে হবে এইসব করে তো ট্রাফিক পুলিশের থেকে পারমিশন টার্মিশন নিয়ে তো করা হলো সেটা মিত্র ইনস্টিটিউশনের সামনে মাঝের থেকে যেটা হলো যে বাইকটা যে বাইকটা ছিল যে বাইকটা ধাক্কা দিয়েছো প্রায় ধাক্কা দিয়ে চলে যায় এবং জিজা গালাগালি দেয় তো তারপরে রাস্তার লোকেরা সেই বাইকটা একটু এগিয়ে চলে যাওয়ার পরে আমরা তো ওখানে শুটিং শেষ করছি বাইকটা তো এগিয়ে চলে গেছে এবার সেই বাইক ওলাকে রাস্তার লোকেরা খপাত করে ধরেছে আপনি একটু একটু আগে একটা মেয়েকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন ব্যাপারটা কি আপনার তো এইসব গল্প আছে তো সেখানে জিজাই আবার গিয়ে তাকে মাচিয়েছে যে না এরকম একটা ব্যাপার না কিছু আমি ধাক্কা খেয়ে পড়তে যাইনি ওটা পড়ে যাওয়ার ভান করেছিলাম তো এইসব গল্প আছে এখন তার থেকে যেটা বেশি আমার মনে হয়েছে জিজার ফিল্মটার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যে ডকুমেন্টারির ক্ষেত্রে সব সময় হয় যে আমরা যতটা ভাবি তার থেকে আরো অন্য অন্য গল্প বেরিয়ে আসে তো সেইরকম অনেক গল্প বেরিয়ে এসছে যেগুলো বাপ্পার সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বেরিয়ে এসছে জিজার হাজবেন্ডের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বেরিয়ে এসছে সেটা আমার মনে হয় ফিল্মে অনেকটা আছে তো সেইটা আমার মনে হয়েছিল খুব ইন্টারেস্টিং সেখানে ইনফ্যাক্ট এমনিও তো আমরা যারা ডকুমেন্টারি বানাই আমরা জানি যে আমাদের মাথায় একটা স্ট্রাকচার থাকে একটা স্ক্রিপ্ট থাকে কিন্তু একটা রিসার্চ তো থাকেই তার পেছনে কিন্তু সব সময় যে সেই স্ক্রিপ্টটা হুবহু আমরা ফলো করতে পারি তা তো হয় না স্ক্রিপ্ট থেকে অনেক সময় আমরা বেরিয়ে যাই স্ক্রিপ্ট থেকে অনেক বেশি জিনিস চলে আসে অনেক জিনিস আবার বাদ চলে যায় হয়তো অনেক নতুন পয়েন্ট পেয়ে যায় যে পয়েন্টটা তখন ভাবিনি বা তখন আমার রিসার্চের মধ্যে পুরোটা ছিল না নতুন একটা পয়েন্ট উঠে এলো বা নতুন কোনো মানুষ উঠে এলেন তো সেই রকম করেই বাপ্পাকে নিয়ে যখন আমরা কাজ করেছি তখন অনেক নতুন নতুন পয়েন্ট উঠে এসছে যে পয়েন্ট গুলো আমার আমার স্ক্রিপ্টের মধ্যে অন্তত ছিল না যেগুলো পরে ইনকর্পোরেটেড হয়েছে সেদিক থেকে দেখতে গেলে আই এম জি যার অনেক মানে আমি বলবো যে পুরো ফিল্ম মেকিংটাই একটা খুব ইন্টারেস্টিং ফিল্ম মেকিং হয়েছিল বিশ্বাস করে আমি বলবো যে এই যে সোসাইটাল ন্যারেটিভ তো তার মাঝখানে সোসাইটাল ন্যারেটিভ কিভাবে তৈরি হয় যে আমাদের এটা মলয় জানে সুপ্রিয় জানে যে আমাদের যারা ইন্ডাস্ট্রির যারা টেকনিশিয়ান্স তাদের তো ডিসেবিলিটি সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই থাকা সম্ভব না আর জিজার মতো সেরিব্রাল পলিসি নিয়ে ধারণা থাকা একদমই সম্ভব না তো আমরা যখন প্রথম শুটিং শুরু করেছিলাম তখন তাদের সকলের প্রচন্ড ভয় ছিল যে এটা কি করে হবে এটা সম্ভব কিনা মানে আমার সাউন্ড রেকর্ডিস্ট আমায় বারবার বলেছে যে দিদি এত কথা এত জড়ানো কথা এত কিছু বোঝাই যাবে না তো প্রথম এবং তাদের প্রচন্ড ভয় ছিল যে জিজা হাঁটতে গিয়ে পড়ে যাবে তাহলে এই এক্ষুনি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হবে এবং তারা সবসময় জিজাকে একটা ধরো ধরো রাখো রাখো এরকম একটা হাব ভাব করতো যেটা নিয়ে আমি এবং জিজা প্রচন্ড হাসাহাসি করেছি সেই সময় কিন্তু ফিল্মটা যখন আমরা শেষের দিকে চলে এলাম আমি নিজেই একটু একটু করে দেখলাম যে কি করে ইভলভ করলো যে জিজার সঙ্গে ওদের একটা একদমই ইনক্লুসিভ একটা ইকুয়াল পার্টনারশিপের বেসিসে তৈরি একটা রিলেশনশিপ কি করে ডেভেলপ করলো সেইটা আমার মনে হয়েছিল যে সেইটা একটা বড় চেঞ্জ মানে এটা কিন্তু তারপরে আমার যখন আমি ডেন নিয়ে ডেনকে নিয়ে যখন কাজ করেছি ডেন আরো অনেক বেশি ডিসেবিলিটি মানে ফিজিক্যালি আরো অনেক বেশি রেস্ট্রিকশনস তার তাকে নিয়ে যখন কাজ করেছি যে আমার টেকনিশিয়ানদের নিয়ে কোনো অসুবিধাই হয়নি কারণ টেকনিশিয়ানরা ততদিনে বুঝে গেছে যে ও আচ্ছা এরকম তো হতেই পারে এটুকু থাকতেই পারে এটুকু ঠিক আছে এটুকু আমরা অ্যাডাপ্ট করে নিতে পারবো তো সেইখানেও আমার মনে হয় যে একটা চেঞ্জ এসেছিল এটা তো নিজের ছবির কথা আমি ডিজিটাল লিটারেসি নিয়ে মলা একটা কথা বলেছে তো সেইটার ক্ষেত্রে একটা কথা বলতে চাই যে এখন কিন্তু আমরা দেখছি যে এই ডিজিটাল লিটারেসি নিয়ে একটা এক ধরনের সমস্যাও তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে যে যেহেতু সবার হাতে একটা ভালো স্মার্টফোন আছে মোটামুটি বেশিরভাগ মানুষের হাতে একটা স্মার্টফোন আছে তার ফলে লোকের এই যে ভিডিও করার বা সাধারণভাবে একটা মানে ভিডিও ইউজ করার ফোনে এইটা একটা প্রবণতা খুব বেড়ে গেছে বিরাট বেড়ে গেছে ইনফ্যাক্ট এটা সবসময় করছি আমরা এবং আমরা সবসময় দেখবো যে এমনিও আমি মানে অহরহ দেখি যে সবসময় ফেসবুকে লাইভ হতে থাকে তো সেইটার প্রবণতা প্রচুর বেড়েছে এবং তার ফলেই হয়তো আমি জানি না যে একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে যে সবাই মনে করছে যে ডকুমেন্টারি না ফিল্ম সাধারণভাবে ফিল্ম সেটা বানানো এমন একটা কিছু ব্যাপারই না 
তার জন্য কোন আলাদা লিটারেসির দরকারই করে না ইনফ্যাক্ট এইটা একটা কিন্তু ধারণা একটা আমি দেখতে পাই মোটামুটি একটা ওভারওয়েলমিং জায়গা এটা গিয়ে পড়ছে সত্যি সত্যি কোন লিটারেসি দরকার কি না আদৌ ফিল্ম তৈরি করার জন্য তো সেইখানে আমার মনে হয় যে একটু সতর্ক হওয়ার ব্যাপার আছে হয়তো আর তবে আবার উল্টো দিকটাও আছে যে যেহেতু মোটামুটি তরুণ বয়স্ক যারা তারাই বেশি এটার ভেতরে আছে তারা আবার নিজেরাই নিজেদের মতো পথ হয়তো তৈরিও করে নেবে চলতে চলতে সেটাও একটা ব্যাপার আছে কিন্তু তারপরেও আমি বলবো যে তার ফলে যেটা হচ্ছে যে প্রচুর খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রচুর এমন জিনিস চলে আসছে যা একদমই ক্র্যাশ এবং তার ফলে এই দর্শক তৈরি করার কাজটা কিন্তু আরো কঠিন হয়ে যাবে সেখানেও একটা আমার ধারণা যে একটা চিন্তার একটা ওয়ারিড হয়তো একটা ব্যাপার থাকবে যে প্রথমেই লোকের মনে হবে যে ও ও তো আবার ওরকম একটা ক্যামেরা নিয়ে কিংবা একটা স্মার্টফোন নিয়ে একটা কিছু করে ছেড়ে দিয়েছে তো সেইখানে আবার আহ আমার যা নিজ দর্শক তার থেকেও আবার কেটে না যায় সেটা হচ্ছে আমার একটু চিন্তার জায়গা একটা থেকে যাচ্ছে সাধারণ ভাবে ডকুমেন্টারি নিয়ে শিক্ষার জায়গাটা কিন্তু আমাদের দেশে প্রায় কোন স্কোপ নেই ফেস্টিভ্যাল এখন অনেকগুলো হয়েছে অনেকগুলো ডক ফেস্ট বলে অনেকগুলো ডকুমেন্টারি ফেস্টিভ্যাল অনেকগুলো হয়েছে কিন্তু ফেস্টিভ্যালের বাইরে মানে নিজ দর্শকের বাইরে আমরা কি করে পৌঁছবো সেই রহস্যটা থেকেই যাচ্ছে সেইটার এক্সপ্লেনেশন কিভাবে বের করা যাবে এটা নিয়ে একটা চিন্তা থেকেই যাচ্ছে একদমই তাই অনেক ধন্যবাদ মাসি এই এই শুধু একটা মানে দর্শকদের কাতার্থে একটা তথ্য বলে দিই কারণ যেহেতু আইএমজি যে আমি দেখেছি আমার খুব প্রিয় ছবি ছবিটি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে জাতীয় পুরস্কারের মঞ্চে সমাদৃত এবং বহু জায়গায় বহু চলচ্চিত্র উৎসবে জিজা দেখানো হয়েছে কলকাতায় প্রবাবলি দুবার দেখানো হয়েছে আমি আমি যদি ভুল না করি একবার তো আমি নিজে দেখি আর প্রবাবলি দুবার হ্যাঁ আমি এবার সুপ্রিয়দার কাছে আসবো সুপ্রিয়দার কাছে আমি একটা আমার একটা মানে অন্য ধরনের প্রশ্ন নিয়ে আসতে চাইবো যে সুপ্রিয়দা দেশভাগ এবং সীমান্ত এই দুটো বিষয় নিয়ে সুপ্রিয়দার দুটো মেজর কাজ আছে আহ সীমান্ত নিয়ে ওয়াগা এবং পরবর্তীতে আহ ওয়ে ব্যাক হোম বা আবার আসিব ফিরে এই দুটো ছবির বানানোর সময় ডকুমেন্টারি যে ন্যারেটিভ বা আপনার আমি যদি বলি যে মানে ফিল্ম মেকার সুপ্রিয় সেনের যে ফিল্ম ল্যাঙ্গুয়েজ পরবর্তীতে ওনার সাম্প মানে আপনার সাম্প্রতিকতম যে ছবি সুইমিং থ্রু দ্য ডার্কনেস এই যে এটাকে যদি আমরা একটা এভোলিউশন বলি যে ওয়াগা বা আবার আসিব ফিরে থেকে সুইমিং থ্রু দ্য ডার্কনেস এই এভোলিউশনটায় আপনার ফিল্ম ল্যাঙ্গুয়েজে কি কি আপনি নিজে গ্রহণ করেছেন বা আপনি আপনার ফিল্ম ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে কি কি বাদ দিয়েছেন অ্যাজ এ মেকার আপনি কি বলবেন কারণ আমরা ক্যারেক্টারকে নিয়ে ডিল করি এবং আমার যদিও এখন ধরো ডকুমেন্টারি নিয়ে এক্সপেরিমেন্টেশন হতে হতে এমন জায়গায় চলে গেছে যে ধরো অনেক সময় ডকুমেন্টারি সিচুয়েশনে রিক্রিয়েট করা হচ্ছে ফিকশনাল ক্যারেক্টার ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে অ্যাক্টার ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সেটাও অ্যাকসেপ্টেড সেটা এসেটিক্স হিসাবে অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যাচ্ছে আমার জায়গাটা ঠিক অতটা নয় আমি রিয়েল লাইফকে কখনো ম্যানিপুলেট করার চেষ্টা করিনি রিয়েল লাইফ যেরকম আছে সেরকম দেখে তাকে ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে ফিকশনের কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি অর্থাৎ মানে দর্শকরা যদি আমার ছবি পরপর পরপর দেখে থাকে সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এসেটিক্স গুলো যে ইডিয়াম গুলো আমি ইউজ করছি সেগুলো ফিকশনাল সিনেমায় যে ধরনের ইডিয়াম গুলো দেখা যায় সেগুলোই তার একটা গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ স্ট্রাকচার তার তার ধরো যেভাবে আমি শুট করছি যেভাবে এডিট করছি ধরো ওয়ে ব্যাক হোম যদি দেখো দেয়ার আর অ্যাম্পল এক্সাম্পল যে ইটস লাইক ফিকশন সুমিত ঘোষ এডিট করেছিল অসাধারণ এডিট করেছিল যে তুমি একটা ডকুমেন্টারি সিচুয়েশনে একটা লোক কথা বলছে ক্যামেরা কি রঞ্জন পালিত করেছিলেন হ্যাঁ রঞ্জন পালিত করা অসাধারণ আমার মানে ব্যক্তিগত জানার আগ্রহের জন্য জানতে চাইলাম বলুন তো তো সেখানে আমরা রিয়াকশন শর্টস ইউজ করছি উইচ ইজ মানে যেটা ফিকশন এস্থেটিক্স এর মধ্যে পড়ে না আবার দেখো মানে আমার ছবি যদি দেখো ওয়ে ব্যাক হোম কে একদম ক্লাসিক্যাল ফিকশনাল ন্যারেটিভ স্ট্রাকচার যেভাবে হয় সেভাবে তৈরি করা তাতে গানের ব্যবহার রয়েছে 
सबटे <laughs> प्रथम दिखे चेष्टा कर द्वित हमेंट्री जिन देखे बड़े से सम्पूर्ण बैरिए आसते लागान चेस्ट लोके देखा शुरू कर लेते मैं कि सौभाग्य बोलते छवि देखे मजपथे दर्शक बैरिए जाए गरम लगे कारण पचिस बच्चे बेचे आटोरी टेलिंग कैपासिटी डकुमेंट्री मीडियम मध्य स्टोरी टेलिंग सहज ना फिक्शने चाहिए जो मुहूर्त लिखे फिलते एक्टर के निर्देश दीते पांच बार पांच टेक डकुमेंट्रीतेमेंट्रीतेमेंट्रीतेमेंट्रीतेमेंट्रीतेमेंट्रीतेमेंट्रीतेमेंट्रीतेमेंट्रीतेमेंट्रीतेमेंट्री
একটু আগে মলায় বলছিল তপন বসু আসেনি মুলে বা হাংরি অটাম বা আনন্দ পট্টবর্ধন ইনফ্যাক্ট তারা যে ধরনের পলিটিক্যাল ডকুমেন্টারি জায়গা থেকে শুরু করেছিল আজকে ইন্ডিয়ান ডকুমেন্টারি কিন্তু সেই জায়গা থেকে পলিটিক্যাল ডকুমেন্টারি আছে দে এক্সিস্ট ভেরি মাচ কিন্তু ইন্ডিয়ান ডকুমেন্টারি সিনেমা কিন্তু সেই ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে অনেক দূরে ও বেরিয়ে গেছে অনেক ফিল্ম মেকার ইনফ্যাক্ট পলিটিক্যাল কন্টেন্টকেই সম্পূর্ণ অন্যভাবে আর্টিস্টিক এস্থেটিক্স একটু আগে একজন আমাদের শ্রোতা অমর কানোয়ারের কথা রেফার করলেন অত্যন্ত ক্রিয়েটিভ এস্থেটিক ওয়েতে বা সম্পূর্ণ অন্য ভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজকে ইউজ করে পলিটিক্যাল স্টোরি বলছেন সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে যেটা বলার সেটা হচ্ছে মানে ডকুমেন্টারি ইজ আ ভেরি ডাইভার্স মিডিয়া মানে একটু সিরিয়াসলি লক্ষ্য করলে যদি গত কুড়ি বছরে ভারতবর্ষে যে অসাধারণ ছবিগুলো তৈরি হয়েছে অন্তত এরকম পঞ্চাশটা ডকুমেন্টারির কথা বলা যায় ফিকশন সিনেমা গুনলে পাঁচটাও গ্রেট ফিল্ম বলা যাবে কিনা সন্দেহ ভারতবর্ষে গত দশ বছরে ডকুমেন্টারিতে পঞ্চাশটা ছবি বলা যাবে এবং এই পঞ্চাশটা ছবি যদি তুমি স্টাডি করে দেখো তাহলে দেখবে অন্তত চল্লিশ রকমের ভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি খুঁজে পাচ্ছ চল্লিশ রকমের ভিজুয়াল প্যাটার্ন তুমি খুঁজে পাচ্ছ চল্লিশ রকমের ট্রিটমেন্ট তুমি খুঁজে পাচ্ছ এটা এতটাই ডাইভার্স তো মুশকিল হচ্ছে আমরা যখন ছবিগুলো নিয়ে কথা বলছি যেহেতু দেখা নেই একটা ছবির রেফারেন্স দিতে পারছি না তুমি যদি আজকে আর আনন্দ পট্টবর্ধনের সঙ্গে অমর কানওয়ারের তুলনা করো অমর কানওয়ারের সঙ্গে রাহুল রায়ের তুলনা করো রাহুল রায়ের সঙ্গে যদি তুমি আজকে ফারা খান বলে একজন ইয়াং ফিল্ম মেকারের তুলনা করো সেখান থেকে যদি তুমি রিসেন্ট ফেজে আমার দেখা অন্যতম একটা গ্রেট ডকুমেন্টারি ভারতবর্ষে রয়েছে মুশকিল যেটা ওই আমাদের কথা এস্থেটিক ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে বলতে গিয়েও আমরা সেই মুশকিলের কথা বারবার চলে আসছি যে সেটা লোকের কাছে পৌঁছচ্ছে না এবার পার্টিকুলারলি তুমি আমার ছবি নিয়ে বলছিলে ওয়ে ব্যাক হোম নিয়ে ওয়ে ব্যাক হোম আমার প্রথম পার্টিশন নিয়ে ছবি দু সালে আমার বাবা মা তারা বরিশালে ডিস্ট্রিক্টে থাকতেন স্বাধীনতার পর চলে এসেছিলেন তাদেরকে ফেরত নিয়ে গেছিলাম পঞ্চাশ বছর বাদে সেই নিয়ে একটা দু ঘন্টার গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ এবং এটাই প্রথম ভারতবর্ষের পার্সোনাল ন্যারেটিভ এবং খুব ছবিটা খুব পপুলার হয়েছিল এখনও লোকে দেখে এবং এই ছবিটাই নন্দনে রিলিজ হয়েছিল দু সপ্তাহ চলেছিল লোকে টিকিট কেটে দেখেছিল এই ছবিটা আমাদের দেশ ভাগের ইম্প্যাক্ট এতটাই আমরা আজকে আরো ভালো বুঝতে পারছি যে দেশ ভাগের ইম্প্যাক্টটা এত গভীর আমাদের সাবকন্টিনেন্টে যে একটা ছবি দিয়ে সেটা বিয়ে করা যায় না তো তো আই কেপ্ট অন লুকিং ফর স্টোরিজ উইচ ইজ উইচ আর রিলেটেড টু পার্টিশন তারপরে আমি হোপ ডাইজ লাস্ট ইন ওয়ার্ড বানাই যেটা ঠিক পার্টিশনের ছবি না হলেও পার্টিশনের সঙ্গে রিলেটেড যে সেভেন্টি ওয়ান ওয়ার্ডে চুয়ান্ন জন ইন্ডিয়ান সোলজার তারা পাকিস্তানে ধরা পড়েছিল তারা কোনোদিন ফেরত আসেনি একইভাবে পাকিস্তানি সোলজাররাও ধরা পড়েছিল তাদের অনেকে ফেরত যায়নি এবার তাদের ফ্যামিলিদের কাছে অজস্র প্রমাণ ছিল পরবর্তীকালে যে তারা কেউ চিঠি স্মাগল করে পাঠিয়েছে কেউ ছবি পাঠিয়েছে যে তারা বেঁচে আছে কিন্তু তাদেরকে উদ্ধার করা যায়নি কোনোদিন কারণ ইটস আর লাইক দ্য বিটার ডিপ্লোম্যাটিক ওয়ার ভারত আর পাকিস্তানে যেটা গত দীর্ঘদিন ধরে চলছে তার বলি হয়েছে সাধারণ মানুষ বা সাধারণ সোলজাররাও আমরা যারা যখন আর্মি নিয়ে গর্ব করি তখন আমরা ভুলে যাই যে যে আর্মিতেও মানুষ কিভাবে ডিপ্রাইভ হয় কারণ একটা মানুষ এভাবে হারিয়ে গেলে তার দায়িত্ব আর তখন আর্মিও নেয় না স্টেটও নেয় না কেউ নেয় না এনিভাই সেই ছবিটা ছিল পরবর্তীকালে আমি ওয়াগা বানিয়েছি যেটা যেটা খুবই একটা সাকসেসফুল ছবি সারা পৃথিবী জুড়ে ছবিটা দেখানো হয়েছে সেটাও পার্টিশনের একটা কন্টিনিউশন তারপরে আমি আরও দুটো ছবি বানিয়েছি সো পার্টিশন হ্যাজ বিন মেজার কি বলবো কন্টেন্ট যেটা নিয়ে আমি এতগুলো ছবি বানিয়েছি আবার সুযোগ পেলে আবার বানাবো কারণ আমি মনে করি যে আজকে ভারতবর্ষে যা হচ্ছে 
সেটার সঙ্গে সাতচল্লিশ জড়িয়ে আছে সাতচল্লিশের আগের রাজনীতি জড়িয়ে আছে এবং পার্টিশন নিয়ে আরো স্টোরি বলা দরকার বিভিন্নভাবে যেভাবে ওয়েস্টে হলোকস্ট নিয়ে ওরা বারবার ছবি করে কেন করে কারণ আজকে জেনারেশন যেন ভুলে না যায় যে ওই পরিমাণে হেটফ্রেড যদি জেনারেটেড হয় তার শিকার কিন্তু সব ধর্মের মানুষ হবে তো সেই কারণেই এই ছবিগুলোর রেলিভেন্স রয়েছে সেই কারণেই কুড়ি বছর আগে বানানো ছবি এখনো দেখানো হচ্ছে লোকে দেখছে সেটাও একটা অ্যাচিভমেন্ট একদমই তাই আমি এই পার্টিশন নিয়ে এত কথা আমাদের সুপ্রিয়তার ছবির কথার মধ্যে উঠে এলো আমি জাস্ট শুধু এই গল্পটাই একটু একটা ছোট্ট গল্প শেয়ার করতে চাইবো দর্শকদের সঙ্গে এটা আমার গৌতম দান মুখে শোনা গৌতম ঘোষ আমাদের প্রিয় চলচ্চিত্র পরিচালক উনি একবার বলছেন রেনোয়া যখন আমাদের এখানে রিভার বানাতে এসছেন তা রিভারের শুটিং এর একদম শেষ দিন উনি দেখছেন যে ওরকম ট্রেনের মাথায় ট্রেন থেকে ঝুলছে প্রচুর মানুষ যাতায়াত করছে তা উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন বংশীচন্দ্র গুপ্তকে যে এটা কি বংশীচন্দ্র গুপ্ত তখন ওনাকে বলেছেন যে দেশভাগ উদ্বাস্তু সমস্যা গোটা বিষয়টা বলেছিলেন গোটাটা শোনার পর নাকি রেনোয়া বলেছিলেন যে আমি যদি এখানকার বাসিন্দা হতাম তাহলে আমি একটা বিষয় নিয়েই সারা জীবন ছবি বানাতাম মানে বিষয়টা এতটাই বেশি ভাইব্রেন্ট যে ওই ওই বিষয়টা নিয়েই বোধহয় সারা জীবন ছবি বানানো যায় বলে মনে হয়েছিল রেনো এটা খুব ইন্টারেস্টিং গল্প আমি গৌতম দার কাছে শুনেছিলাম এনিওয়ে আমরা এবার মলয়দার কাছে আসি মলয়দার কাছে আমার একটা মানে অন্য রকমের প্রশ্ন আছে মলয়দার ফিল্মোগ্রাফিটা আমার খুব মানে অদ্ভুত এবং খুব মজার লেগেছে মলয়দার ছবিগুলোর মধ্যে প্রথম দিকে মানে বিন্দুবাসিনী বা মলয়দা এইচ এম বি থেকে যে তিনটে সিরিজ করেছিলেন মান্নাদে মান্নাদে কিনে একটা ছবি সুচিত্রা মিত্রকে নিয়ে একটা বিজনবাবুকে নিয়ে একটা ব্যক্তিকে নিয়ে মানে কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক তথ্যচিত্র যদি এরকমভাবে মানে আমি ক্লাসিফাই করা যায় তাহলে সেই সেই দিক থেকে বোধ হয় মলয়দা সবচেয়ে বেশি কাজ করেছেন এবং মলয়দার একটা ছবি খুবই চর্চিত ফিল্ম ডিভিশনের একটা ছবি লেক অফ ফ্লিটিং স্লাইট লেক অফ ফ্লিটিং স্লাইট কবি জয় গোস্বামী কিনি তা এই কোনো সোসাইটি আবার অপর দিকে কিন্তু মলয়দা সুন্দর বিবি সুন্দরবনের ইয়ে নিয়েও কাজ করেছেন মানে বনবিবি নিয়েও কাজ করেছেন তা এই যে মানে বিষয় ভিত্তিক বিষয়ের দিক থেকে দেখতে গেলে আপনি সুচিতা মিত্র মান্না দে বা জয় গোস্বামী এই মানুষগুলো মানুষদের উপর ব্যক্তির উপর যখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক তথ্যচিত্র যখন করছেন এবং পরবর্তীতে যখন ওই সোসাইটাল ন্যারেটিভ যেটা সাতই মাসে কিছুক্ষণ আগে বলছেন যখন আপনি সুন্দরবনের বন বিবিদের নিয়ে কাজ করছেন এই দুটো দু ধরনের কাজ করতে গিয়ে ন্যারেটিভের কোনো কনফ্লিক্ট অ্যাজ এ মেকার কি নিজে ফেস করেছিলেন এবং একটা অনুরোধ রইল এর সাথেই মলয়দা মানে বিশেষ করে এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছবিগুলোর বা বন বিবির নিয়ে ছবিগুলোর কিছু যদি কয়েকটা গল্প আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেন মানে ব্যাক ক্যামেরার গল্প না আমি আসলে যেটা চেষ্টা করেছি সেটা এই তিরিশ বছর প্রায় ডকুমেন্টারি ফিল্মের সঙ্গে যুক্ত আমি ছবি যে প্রচুর বানিয়েছি তা নয় কিছু ছবি বানিয়েছি কিন্তু আমি বেসিক্যালি মানুষের গল্প বলারই চেষ্টা করেছি সেটা কখনো একজন কোনো ব্যক্তি মানুষের গল্প সেটা যেমন একদম অচেনা একজন মানুষ বিন্দবাসিনী দেবী আবার যথেষ্ট জনপ্রিয় একজন সমসাময়িক কবি জয় গোস্বামী আবার অন্যদিকে সমষ্টিগত ভাবে আমি যখন একটা একটা জায়গাটা কমিউনিটি ধরে ছবি বানিয়েছি যেমন নদিয়া জেলার পুতুল যা নাচিয়ে যারা যারা একটা সময় বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্ত হয়ে এখানে এসেছিল নদীয়ার একটা প্রত্যন্ত গ্রামে এবং একটা সেটেলমেন্ট তৈরি করে এখানে তারা ছিল এখনো আছে তারা তারা মূলত চাষবাসের কাজ করেন এবং কিন্তু তাদের যখন চাষবাসের কাজ থাকে না বিশেষ করে বছরের তিনটে মাস তারা সবাই প্রায় গ্রামের ওইটা এক ছোট গ্রাম অন্তত আমি দশটা দল পেয়েছিলাম যারা পুতুল নাচের সঙ্গে যুক্ত এবং তো সেইটা যেমন আছে তা ছাড়া যেমন সুন্দরবনে সুন্দরবনে আমি কিছু বছর বছর সাত আটে আগে কাজ করেছিলাম সুন্দরবনে একটা কমিউনিটি ধরে মানে যারা মূলত জঙ্গলে মাছ ধরতে এবং মধু কালেকশন করতে যায় এবং তাদের নিয়ে এবং তাদের বিশ্বাস যেটা বন বিবি তাদের রক্ষা করবে জঙ্গলের বাঘের হাত থেকে এবং তার সঙ্গে অনেকগুলো ইস্যুজ এসেছিল আর কি মানে ম্যান অ্যানিমেল কনফ্লিক তারপরে এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুজটা ইন্ডিজেনাস মানুষ তারা কিভাবে এনভায়রনমেন্টকে দেখে সেই সমস্ত জিনিসগুলো এসেছিল তো সেইটা এই 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 দু ধরনের ছবিতেই আমি আদতে মানুষের গল্প বলার চেষ্টা করছি 
ইনফ্যাক্ট জয় গোস্বামী কে নিয়ে যখন আমি কাজটা করেছি তখন যেমন জয় গোস্বামী কে আমি কিন্তু একজন একজন আমার বন্ধু এবং সাধারণ মানুষ সেই হিসেবে দেখেছি মানে হ্যাপেন্স টু বি হি ইজ আ পোয়েট মানে সেটা আমার আমি জয় গোস্বামী কে চিনি আমি যখন আমার ছোটবেলাটা কেটেছে কৃষ্ণনগরে তার পরবর্তী সময়ে কল্যাণীতে এবং তখন মানে মানে আর্লি সেভেন্টিস যদি খুবই ছোট তখন তার পরবর্তী সময় এইটিজে কৃষ্ণনগরে একটা অন্য ধরনের অন্য ধরনের পরিবেশ ছিল অন্য ধরনের ইয়ে ছিল তারপরে কৃষ্ণনগরে অনেকে ছিলেন আহ মল্লিকা টল্লিকা ছিল এবং রানাঘাটে জয় থাকতো জয় দা থাকতো তো সেই সময় আমি ওদের তুলনায় বয়সে ছোট কিন্তু চেষ্টা করতাম ভিড়ে যাওয়ার ওখানটায় এবং সেই সমস্ত দিনগুলোর অনেক রকম অভিজ্ঞতা ইয়ে এসছে ছিল আমার মধ্যে তার পরবর্তী সময় কলকাতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি যখন তখন ওই কখনো কখনো শেষ ট্রেনে লাস্ট ট্রেনে বাড়ি ফিরতাম হয়তো জয়দার লেখা তো চলছেই লেখা মানে জয়দার সঙ্গে আমার জয়দার কে মানে জয়দার আমাকে আকর্ষণ করার মূল জায়গাটাই ছিল আমি আকর্ষিত হয়েছিলাম কবিতার জায়গাটা কিন্তু তারপরে অন্যভাবে দেখেছিলাম মানুষটাকে তো সেই এখন সেই জিনিসটাকে মানে আমি আমি একটা ব্যাপার হচ্ছে যে জয়টাকে নিয়ে যখন ফিল্মটা করছি তখন একটা হচ্ছে মানে জয় দেওয়ার যথেষ্ট পরিচিতি আছে একজন কবি হিসেবে আর আমি চাইছিলাম জয়দাকে একদম অন্য একটা পার্সপেকটিভ থেকে ধরা জয়দা মানে এই যে অনুভবের জায়গাগুলো ছোট ছোট জিনিসগুলোকে সেগুলো ধরা এবং সেটার সঙ্গে কবিতাকে রিলেট করা এবং ডেফিনেটলি মানে কবিতাকে ভিজুয়ালাইজ করা তো খুব কঠিন এবং সেই চেষ্টাটাও আমি করিনি আমার মানে আর কবিতাকেও তো এক একজন এক এক ভাবে রিড করতে পারে তো আমি একটা ভাবে সেটাকে ভিজুয়ালাইজ করে দেবো আর সেটা আর একজন সে রিলেট তাও করতে পারে কিন্তু আমি এমন ভাবেই চেষ্টা করেছি যে মানে আমার নিজের জায়গা থেকে আমি যেভাবে জয়দাকে দেখেছি এবং তার কবিতাকে যেভাবে পড়েছি সেইটাকে ছবির মধ্যে আনার চেষ্টা করেছি এবং সেটা যারা ছবিটা দেখেছেন তারা মনে হয় রিলেট করতে পেরেছেন মানে ছবির ছবির ভাষা এবং কবিতার ভাষা এইটা কে তারা রিলেট করতে পেরেছেন মানে আমি একটা ছোট উদাহরণ দিচ্ছি মানে আমি নিশ্চয়ই মানে অনেকে ছবিটা দেখেছেন কিন্তু ইয়েতে শঙ্খবাবু এসেছিলেন ছবিটা দেখতে তো উনি বেরিয়ে বললেন যে কোন একজন কবিকে নিয়ে এরকম ছবি আমি বিদেশে অনেক ছবি দেখেছি সাহিত্যিক বা কবিদের উপর আমি এরকম ছবি খুব একটা দেখিনি তো আমার ছবিতে কিন্তু জয়দা সম্পর্কে ইনফরমেশন খুব কম ছিল রাদার ইটস মোর মোর রিফ্লেক্সিভ হ্যাঁ সেইটাই আবার অন্যদিকে যখন আমি সুন্দরবনের ছবিটা করছি তখন আমি ধরেছিলাম ওদের একটা ওদের ওই একটা ন্যারেটিভ আছে আর কি মানে যেটা সিক্সটিন সেঞ্চুরিতে লেখা এবং সেটা মুসলমানি বাংলা সাহিত্যের একটা নিদর্শন বোন বিবি জহুর নামা সেইটাকে মাঝখানে রেখে আমি একটা ন্যারেটিভ তৈরি করার চেষ্টা করেছিলাম সেইটাকে মাঝখানে রেখে আমি একটা একদল মানুষের জীবনকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম এবং তাদের বিভিন্ন গল্প ছোট ছোট গল্প সেটার মধ্যে উঠে উঠে আনার চেষ্টা করেছিলাম তো আলটিমেটলি আমার মনে হয় যে গল্প বলা মানুষের গল্প বলা এইটাই মানে 
এটা আমি চেষ্টা করেছি এখন অন্য অনেক ধরনের ভাবে ডকুমেন্টারি সুপ্রিয় মানুষের গল্প বলেছে সাথীও মানুষের গল্প বলছে তো বিভিন্ন এক একজন এক এক রকম ভাবে সেটা বলছি আমরা কিন্তু আলটিমেটলি মানুষের গল্প বলা এবং এবং সেই এটা তো আগে থেকে আমরা ভেবে যেতে পারি না যে এইটা ন্যারেটিভটা কিরকম হবে কিছুটা ভাবতে পারি আর কিছুটা বোধ হয় ওই যে গল্পটা যে মানুষের গল্প সেটাই সেটাই আমার ন্যারেটিভটাকে তৈরি করে দেয় বলে আমার মনে হয় এবং সেইটা যে টাচ করে সেইটা আমি কখনো কখনো বুঝতে পারি যখন যেমন সুন্দরবনে বা নদিয়া ডিস্ট্রিক্টে আমি ছবি নিয়ে গেছি দেখিয়েছি মানে প্রচন্ড ভাবে ইয়ে করেছে রিলেট করেছে সেটা হতেই পারে যে তাদের নিজেদের কথা ওখানে বলা হচ্ছে সেটাও হতে পারে কিন্তু শহরেও যারা আমরা চিনি না তাদের তারাও আমরা রিলেট করেছি দেখেছি আবার তেমনি জয় গোস্বামী ছবি দেখার পর অনেকে বলেছেন যে জয় গোস্বামীকে তো আমরা এইভাবে চিনি না চিনতাম না এটা নতুন ভাবে চিনলাম মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন বিদ্যার্থী দা বিদ্যার্থী চ্যাটার্জি আমাদের ছোটবেলার ছোটবেলা মানে ইয়াং বয়সের আমাদের খুব অনেকেরই বিদ্যার্থী দা খুব মেন্টার ছিলেন মানে উনি তখন স্টেটস মানে ফিল্ম ক্রিটিসিজম করতেন প্রচন্ড ভাবে আমাদের উৎসাহ দিতেন বিভিন্ন ধরনের তো বিদ্যার্থী দা ছবিটা দেখার পর বললেন যে না মানে আমার তো একটু ধারণা পাল্টে গেল তো এই এই জিনিসগুলো ঘটেছে আর আমার আমার যেটুকু এই ছোট মানে কাজ করেছি কিছু এবং ছোট ছবিতে কিছু তার মধ্যে সবচেয়ে আমার বোধ হয়ফ্যাক্টরি মানে যেটা অভিজ্ঞতা সেটা বোধ হয় বিন্দবাস নিকে নিয়ে এটা আমার দ্বিতীয় ছবি ছিল তো বিন্দবাসিনী কে নিয়ে যেটা হয়েছিল যে বিন্দবাসিনীকে আমরা যখন শ্যুট করেছিলাম মানে শুটিং করেছিলাম তখন ওনার বয়স বিরাশি এবং বিন্দবাসিনী দেবীকে অসাধারণ একজন মহিলা তাকে কিন্তু তখনও পর্যন্ত এমনকি বিষ্ণুপুরের লোকেরাও তাকে চিনতেন না মানে ওই আর কি মানে হ্যাঁ ওখানে একজন আছেন তো সাকারি পাড়ায় থাকেন বিষ্ণুপুরের উনি অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কে যেন হ্যাঁ ওই যুদ্ধভট্ট অনন্তলাল এদের বংশেরই কেউ একজন গান টান করেন ইত্যাদি তো আমি ছবিটা বানালাম আমরা ছবিটা বানালাম আমি বলা উচিত না মানে মিলে ছবিটা বানালাম এই ছবিটা বানানোর পর এবং আমরা চেষ্টাও করেছিলাম আমাদের বন্ধুরা আমাদের ইয়েটা চেষ্টা করেছিল করার পর বিন্দুবাসিনীকে সঙ্গীত নাটক একাডেমি থেকে ওনাকে পুরস্কার দেওয়া হলো এবং একটা মাসিক পেনশনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো রাজ্য সঙ্গীত একাডেমি থেকে ওনাকে পুরস্কার দেওয়া হলো টাকা দেওয়া হলো টাকার তো সবসময় আমাদের প্রয়োজন থাকে জীবনে টাকা দেওয়া হলো জেলার বাঁকুড়া জেলার থেকে তাকে সম্মান দেওয়া হলো তো অন্তত উনি একদম মানে এই এই যে প্রাপ্য জিনিসটা ছিল যে রেকগনেশনটা ছিল সেটা আমরা উনি পেয়েছিলেন আমার মনে হয় আলটিমেটলি ছবিটার মানে সমস্ত ন্যারেটিভ সেটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে হোক সেটা সমষ্টির ক্ষেত্রে হোক যাই হোক না কেন কিছু অন্তত করা গেছে ছবিটা বানিয়ে আর তো সেইটাই অনেক ধন্যবাদ আমরা বৃন্দবাসিনী এবং বাকি ছবিগুলো সম্বন্ধে মলয়দার কাছে অনেকটা শুনলাম এবং জাস্ট দর্শকদের জন্য বলে রাখি বৃন্দবাসিনী ইউটিউবে দেখা যায় তাই তো মলয়দা সুন্দরবনের ছবিটাও এখন আছে পি সাইনাথের একটা পিপুলস আর্কাইভ অফ রুরাল ইন্ডিয়া বলে একটা সাইট আছে পি সাইনাথ ওরা চালান ওখানে সুন্দরবনের ছবিটাও আছে অনুরোধ করব যারা দেখেননি যারা তথ্যচিত্র দেখতে চান বলে আমরা এই লাইভে অনেকগুলো কমেন্ট পেলাম তাদের কাছে আমরা অনেকক্ষণ আড্ডা মারলাম আর এবার একদম শেষ পর্যায়ে আমি তিনজনের কাছে একটা ছোট্ট প্রশ্ন নিয়েই শেষ করব আজকে আমাদের আড্ডা সাতই মাসির কাছেই যাই যে যখন মানে কাহিনী চিত্রের এত রম রমা যেখানে আমরা শুরু করেছি 
দর্শক অরিজিৎ মুখার্জি একটা প্রশ্ন করেছেন আমি সেই প্রশ্নের তর্জমা নিয়েই আজকে অনুষ্ঠানটা শেষ করব সবার কাছে গিয়ে সাতি মাসি বলো যে উনি জানতে চাইছেন যে মানে দর্শক তো জানতেই পারে না যে কোন মানে ভালো ভালো ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি হচ্ছে দেখতে পাওয়া তো দূরের কথা অনেক ডকুমেন্টারি ফিল্ম যেগুলো মানে সেগুলো সরকারি ভাবে ফান্ডেড হোক বা সেলফ ফান্ডেড হোক বা বিদেশ বিদেশি গ্রান্ট নিয়ে তৈরি হোক সেই ছবিগুলো সম্বন্ধে দর্শকের কাছে এখনো পৌঁছানোই যাচ্ছে না এই এই জায়গায় এই যে গ্যাপটা রয়ে যাচ্ছে কমিউনিকেশনের দিক থেকে একটা ছোট গ্যাপ তো মানে এই এই হার্ডলটা তো মানে ফেস করতে হয় তথ্যচিত্র নির্মাতাদের তা এটাকে কিভাবে ওভারকাম করে মানে যারা নতুন প্রজন্মের ছবি বানাতে আসছে তারা কিভাবে এটাকে ওভারকাম করবে বলে তুমি মনে করো সাতি মাসি বলো সমস্যাটা হচ্ছে যে আমাদের দেশের এটা হয়তো আমি জানি না মানসিক প্রতিবন্ধকতাও হতে পারে আমাদের দেশের সাধারণ ভাবে ডকুমেন্টেশন আর্কাইভিং প্রিজার্ভেশন এই জিনিসগুলো নিয়ে মাথা ব্যথাই খুব কম এটা হয়তো আমি জানি না এটা হয়তো আমাদের দেশের সাইকির ভেতরে ঢুকে আছে কোনোভাবে আমি বলতে পারবো না তার ফলে মুশকিল হচ্ছে দর্শককে তো দোষ দিয়ে লাভ নেই যে দর্শক কেন নেই বলে কেঁদে লাভ নেই দর্শক তো জানতেও পারছে না সত্যি বলতে কি যে কোথায় কি ডকুমেন্টারি তৈরি হচ্ছে যেমন যে অর্থে ফিকশন যখন তৈরি হচ্ছে তার একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আছে তার একটা ওই আবার ডিস্ট্রিবিউশনের কথায় চলে যেতে হয় আমাদের কাছে নেই যেখানে আমি দর্শককে জানাতে পারি যে এই এই ছবি তৈরি হলো এই বছর এই ভালো ডকুমেন্টারি তৈরি হলো বা এই ডকুমেন্টারি তৈরি হলো তার ভিতর থেকে তুমি দেখে নাও তো এবার তোমার যা পছন্দ তুমি সেটা যদি দেখতে চাও তাহলে তুমি কিভাবে দেখবে সে তো তার পরের প্রশ্ন এলো কিন্তু কি ডকুমেন্টারি তৈরি হলেও সেটাই অ্যাকচুয়ালি দর্শককে জানানোর আমার কাছে খুব একটা কোনো উপায় নেই সেইখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা এখন যেহেতু আমাদের দেশে সেই জায়গাটাই নেই সেইখানে আমার নিজের মনে হয় যে যেহেতু ডকুমেন্টারি আমরা যারা বানাই এটা সুপ্রিয় আগে বলেছে যে আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকার আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকার সমার্থক শব্দ আর কি তো যেহেতু আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বানাতে হয় তো সেখানে আমার মনে হয় যে আমাদের ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকার যারা তাদের নিজেদের একটু উদ্যোগ না নিয়ে উপায় নেই যে আমাদেরই উদ্যোগ নিয়ে এটা তৈরি করতে হবে যে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে যেখানে অন্তত সবাই আমরা নিজেদের কাজগুলো করতে পারি বা বলতে পারি আমি এই ছবি বানিয়েছি এই ছবিটার বিষয়ে এই এই ছবিটা এখানে দেখানো হচ্ছে বা ওখানে দেখানো হচ্ছে বা এই পুরস্কার পেল তো এইটা অন্তত যদি তৈরি করা যায় একটা প্ল্যাটফর্ম যদি তৈরি করা যায় তাহলে আমার ধারণা দর্শকের পক্ষে অনেক সুবিধা হবে আর নতুন দর্শক আনার জন্য সুবিধা হবে মানে নতুন দর্শক যে আসতে চায় কিন্তু আসতে পারছে না তার ক্ষেত্রেও হয়তো একটা সুবিধা হবে এখন যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া আছে এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার কথা ভাবা যেতে পারে এটা আমার নিজের মনে হয় তাহলে হয়তো অন্তত কিছুটা এই ব্যারিয়ার ভাঙা যাবে হ্যাঁ 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 নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট একটা আমি একই জিনিস সুপ্রিয়তার কাছে আসবো সুপ্রিয়তা এবং এই মানে এই বিষয়টা নিয়ে বলুন যে কিভাবে এটার মানে ডিস্ট্রিবিউশন নয় বা কিভাবে দর্শকদের কাছে আরো বেশি করে পৌঁছে দেওয়া যায় যে ছবি স্ক্রিনিং তো দূরের ছবিটা তৈরি হচ্ছে বা এই এই বিষয়ে একটা তথ্যচিত্র আমাদের দেশে কোনো একজন নির্মাতা বানিয়েছেন এই এই তথ্যটুকুই তো দর্শকদের কাছে পৌঁছায় না এবং এর জন্য লিটারেসি যেটা আমাদের দেশে সত্যিই খুব কম সেটাও মানে আপেক্ষিক ভাবে হলেও মানে বিপর্যস্ত বলে মনে হয় এস্টাবলিশমেন্টের জায়গা থেকে সেভাবে এই মিডিয়ামটাকে প্রমোট করা হয়নি কিন্তু এটাও সত্যি যে এগুলো মার্জিনাল মিডিয়াম মানে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে আমরা দারুণ দারুণ ডকুমেন্টারি বানালেই কুড়ি বছরের মধ্যে লোকে খালি ডকুমেন্টারি দেখবে আর ফিকশন সিনেমা দেখবে না তা নয় কিন্তু এখানে একটা অন্য প্রশ্ন আছে যেমন কেউ একজন প্রশ্ন করলেন যে কোথার থেকে খুঁজে পাবো এখন এই কোথার থেকে আপনি জীবনে ভালো জিনিস যদি খুঁজতে হয় সেটা আপনাকেই খুঁজতে হবে আমরা যখন ভালো সিনেমা দেখতাম তখন তো আর এরকম ইউটিউব ইন্টারনেট এসব কিছুই ছিল না একটা ফিল্ম ক্লাব ছিল 
তারা মাসে একবার স্ক্রিনিং করত আমরা খোঁজ করে খোঁজ করে যেতাম আমরা সেখান থেকে জানতে পেরেছি যে জোলতান ফাবরি বলে একজন ফিল্ম মেকার আছে কি রোমান পোলানস্কি বলে আরেকজন ফিল্ম মেকার আছে কি আন্দ্রে ওয়াইদা বলে আরেকজন ফিল্ম মেকার আছে তার আগে বড় যে সত্যজিৎ থেকে বাইরে আমরা কিছু জানলাম ক্রমশ ক্রমশ জেনেছি ক্রমশ আমার খোঁজ বেড়েছে তবেই আমি জানতে পেরেছি আমি যদি একটা আমি তো রবীন্দ্রনাথ হয়তো খুঁজলে পাওয়া যায় নিহার রঞ্জন গুপ্ত ভুড়ি ভুড়ি বিক্রি হয় শঙ্কর কোটি কোটি বিক্রি হয় কিন্তু লক্ষ্যনাথ যদি পড়তে যাই তাহলে তো আমি খুঁজে বার করতে হবে সেটা তো দর্শকেরও একটা লেজিনেস আছে দর্শককে খুঁজতে হবে ভালো জিনিস এবং খুঁজলে আজকে কোথায় ভারতবর্ষে কি কি ভালো ডকুমেন্টারি সিনেমা আছে আর কোনটা কোনটা ইন্টারনেটে অ্যাভেলেবেল এটা জাস্ট দু ঘন্টা নেটে বসে সার্চ করলেই সব পাওয়া যায় তো দর্শককেও পরিশ্রম করতে হবে দর্শক যদি মনে এই যে আজকের আলোচনার মধ্যে থেকে যে কারো যদি মনে হয় যে সত্যিই তো আমি একটা কিছু মিস করে গেছি এরা এইভাবে বলছে অথচ এগুলো আমরা কোনোদিন দেখলাম না আপনি খোঁজ শুরু করুন দেখবেন অজস্র ভালো সিনেমা ভালো ফিল্ম মেকার তাদের এক্সপিরিয়েন্সের কথা তাদের ছবির কথা সব কিছু জানতে পারবেন আজকাল তো ঘরে বসে এগুলো তার জন্য ন্যাশনাল লাইব্রেরিতেও যেতে হয় না তো এক ধরনের লেজিমে এক ধরনের এই যে রেডিমেড বিজ্ঞাপন নির্ভর যে আদান প্রদানের সিস্টেম রয়েছে সেটাও খুব গন্ডগোলে অর্থাৎ তোমাকে কিছু খুঁজে নিতে হচ্ছে না তোমার ল্যাপটপে বসে আগে বাজারে গিয়ে তুমি জামা কাপড় খুঁজতে এখন তুমি ল্যাপটপে বসে বা মোবাইল ফোনে তুমি চুজ করছো কি পড়বে না পড়বে তো এত ইজি হয়ে গেছে ভালো জিনিস কিন্তু এত ইজি ওয়েতে পাওয়া যায় না যার ফলে দর্শককেও না খুঁজতে হবে দর্শককেও জানতে হবে যে যে সিনেমার যে ব্যাপ্ত যে জায়গা আমি তো বলবো যে ডকুমেন্টারি এমন একটা মিডিয়াম যেটা যেহেতু অনেক বেশি স্বাধীনতা প্রোভাইড করা আমি কমিশন ডকুমেন্টারির কথা বলছি না বা আমি কোনো কর্পোরেট ডকুমেন্টারির কথা বলছি না আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডকুমেন্টারির কথা বলছি যেখানে যেখানে পুঁজির আক্রমণ কম বলে অত পুঁজি লাগে না বলে এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সপ্রেশনের জায়গা অনেক বেশি অনেক রকম ভাষায় কথা বলা যায় অনেক এমন কাহিনী বলা যায় যেটা হয়তো প্রচুর টাকার দরকার হলে বলা যেত না কারণ তাহ তার সঙ্গে অনেক রিস্ক জড়িয়ে যেত এমন মানুষের কথা বলা যায় যে যাদের যারা হয়তো মেইন স্ট্রিম মিডিয়ায় কোথাও ধরা পড়ে না হ্যাঁ কিন্তু সেটাও একটা মানে কি বলবো একটা জাপিত জীবন যে জীবন ফলো করা উচিত যেমন আমি একজন লাস্ট ছবিটা সুইমিং টু দ্য ডার্কনেস একজন কৃষ্ণনগর একজন অন্ধ সাতারুকে নিয়ে ছবি করা সে ওই দারিদ্র ইত্যাদির মধ্যে থেকে নিজেকে সে অন্ধ মনে করে না আর তার একটা চূড়ান্ত এক্সট্রিম একটা স্বপ্ন দেখে সে একদিন ইংলিশ চ্যানেল ক্রস করবে এই যে মানুষটার যে একটা মার্জিনালদের মধ্যেও মার্জিনাল সেই মানুষটা কিভাবে বেঁচে আছে নর্মালি বেঁচে আছে কিভাবে তার মধ্যে ভালোবাসা হিংসা দেশ বীর রস সবকিছুই রয়েছে এখন ঘটনা হচ্ছে যে ডকুমেন্টারি সিনেমাটাই এরকম ইট অফার্স ইউ মাচ বিগার স্কোপ টু এক্সপ্লোর ইউর আর্টিস্টিক এবিলিটি যেটা ফিকশানে পুঁজির কারণে এই যে আমরা বলছি না যে আমরা ফিকশান সিনেমা কি হাল তার ফিকশান সিনেমা হাজার হাজার ফিকশান সিনেমা চলছে কিন্তু সবই রক্তহীন এবং তুমি দেখবে যে একটা সময় ভারতবর্ষে ফিকশান সিনেমা তৈরি হলে তার সাথে সাথে তার একটা আন্তর্জাতিক জায়গায় পৌঁছানোর ইয়ে ছিল কারণ সেই মানের ছবি হতো আজকে দেখো এই ফিকশান ফিল্মের চাপে আমরা বুলডোজ হয়ে গেছি হয়তো আমরা যারা নন ফিকশান ছবি বানাই কিন্তু ঘটনা বলো তো কটা বাংলা সিনেমা বা কটা হিন্দি সিনেমা তার নিজস্ব ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যারিয়ার ছেড়ে বাইরে বিশ্ব জয় করতে পারছে হাতে গোনা বছরে একটা কি দুটো কি তিনটে ছবি অথচ এত পুঁজি রয়েছে সেখানে এত ইয়ে রয়েছে তো এইটা বুঝতে হবে এটা দর্শককেও বুঝতে হবে যে সে নিরস রক্তহীন সিনেমা দেখবে না স্বাস্থ্যকর সিনেমা দেখবে যে তার যার মধ্যে স্বাস্থ্যকর বলতে আমি আর্টিস্টিক সেন্সে বলছি যে যার মধ্যে রক্ত রয়েছে যার মধ্যে জীবন রয়েছে এরকম সিনেমা দেখবে সিনেমার প্রকাশভঙ্গি তো শুধু এক ধরনের এক ধরনের আমি এই সিনেমা দেখে যাবো তাও করলে হয় না সিনেমা যদি ভালোবাসেন আর অনেক ধরনের সিনেমা দেখুন খুঁজুন পেয়ে যাবেন আমাদের অনেকের ছবি অনলাইনে পাওয়া যায় আরো অনেক বহু ফিল্ম মেকারের ছবি অনলাইনে পাওয়া যায় অনেক মাস্টার পিস অনলাইনে পাওয়া যায় এই যিনি বললেন তিনি আজকে খুলুন না ইউটিউব খুলে খুনে গিয়ে নাইট অ্যান্ড ফক দেখুন দেখুন মলয় বিন্দুবাসিনী রয়েছে জিজা নিশ্চয়ই রয়েছে পিএসবিটির ছবি ওরা অনলাইনে সবসময় অ্যাভেলেবেল আমার ওয়াগা ছবিটা রয়েছে আজকে অন্তত যারা যে কজন অন্তত দেখলেন এবং মনে করছেন যে ভালো ছবি আমরা খুঁজে পাচ্ছি না আজকেই গিয়ে প্রোগ্রামের শেষে দেখা শুরু করুন না তো এরকম খুঁজলে পরে আমার মনে হয় দর্শকদের দিক থেকেও মানে সামাজিকভাবেই যেহেতু একটা ইজিলি অ্যাভেলেবেল সব কিছু হয়ে গেছে এই খোঁজ ব্যাপারটা দর্শকদের দিক থেকেও অনেক কমে গেছে এটা আর দর্শকটা চ্যালেঞ্জ না করলে সিনেমা ভালো হবে না 
দর্শকরা যদি ডিরেক্টরকে না চ্যালেঞ্জ করে ডিরেক্টরকে যদি না রিজেক্ট করে তাহলে সিনেমা ভালো হবে একদম একদম খুব খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বললেন সুপ্রিয় দা আমি এই একই প্রশ্ন ছোট করে একটু মলাদার কাছে শুনবো যে কিভাবে মানে যেটা সুপ্রিয় দা বললেন যে দর্শকেরও একটা দায় থেকে যায় ভালো ছবি খুঁজে বের করার তা এই বিষয়ে আপনি আপনি কি বলবেন মলয় দা হ্যাঁ দর্শকের ডেফিনেটলি দায় থেকে যায় আবার এখন আমি আশা করি এই এই অনুষ্ঠানটা এই লাইভ প্রোগ্রামটা যারা দেখছেন তাদের মধ্যে অনেক অ্যাসপায়ারিং ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকারও হয়তো দেখছেন তো আমি তাদের উদ্দেশ্য একটা বলছি যে ছবি দেখতে হবে সুপ্রিয় যেটা বারবার বলছিলেন যে ছবি এবং এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে আমাদের একটা তারকি বা একটা গদারের ফিল্ম দেখার জন্য যে পরিশ্রম করতে হতো আর কি সেটা মানে আমি ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্টের সঙ্গে কিছুটা ছিলাম দেখেছি যে সেই ফিল্ম ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ থেকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা এখানে এনে দেখানো তারপরে এগুলো একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল এখন অনেক ছবি বিভিন্ন রকম প্ল্যাটফর্মে সেটা ইউটিউব হোক নেটফ্লিক্স হোক অ্যামাজন হোক বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিন্তু ছবিগুলো আছে এবং দেখা যায় কিছু ক্ষেত্রে হয়তো কিছু খরচ করতে হয় কিছু ক্ষেত্রে হয়তো খরচও করতে হয় না সেগুলো দেখা যায় কিন্তু এবং ছবি দেখতে হবে ভালো ছবি বানাতে গেলে আর ভালো ছবি খারাপ ছবির মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে হবে সেইটা মানে এটা ওই পুরনো কথা আর্ট কমার্শিয়াল এগুলো চলে গেছে এগুলো এখন কেউ বিশ্বাস করে না হয় না কিন্তু ভালো খারাপ এটা বুঝতে হবে ভালো ছবি কোনটাকে বলবো সেটা ফিকশন ফিল্ম হোক কাহিনী চিত্র হোক বা ডকুমেন্টারি হোক বা নন ফিকশন হোক সব ছবির ভালো খারাপটা বুঝতে হবে ভালো ছবিটা দেখতে হবে আর সত্যি কথা বলতে কি যে মানে আমাদের আমরা যারা ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানাই আমি সুপ্রিয় সাথী আমরা বোধ হয় ডকুমেন্টারি যত দেখি তার চেয়ে বেশি বোধ হয় ফিকশন ফিল্ম দেখি কারণ আলটিমেটলি কদিন আগে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে একটা আড্ডায় অদ্ভুত মানে এই বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল তাতে একটা কথা হলো বললাম বললো আমার বন্ধু এবং সেটা আমারও আমিও একমত হলাম এবং সত্যি যেটা যে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে যে যারা ফিকশন ফিল্ম বানাচ্ছেন মানে ভালো ফিকশন ফিল্ম বানাবার চেষ্টা করছেন তারা কিন্তু চেষ্টা করছেন যে ফিল্মটা কতটা ক্লোজ টু রিয়ালিটি হয় আর সে রিয়ালিটিটা একদম ফিজিক্যাল রিয়ালিটি হতে পারে একটা আর একটা বা স্পিরিচুয়াল রিয়ালিটি হতে পারে যে রিয়ালিটি হতে পারো সেটা কত বেশি রিয়ালিটির কাছাকাছি পৌঁছানো যায় সেইটা একজন ফিকশন ফিল্ম মেকারের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একটা চ্যালেঞ্জ তারা আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম ডকুমেন্টারি ফিল্ম যারা বানাচ্ছেন তাদের কাছে যেটা হচ্ছে যে এই রিয়ালিটি থেকে আমি স্টোরিটা কিভাবে বলবো এই 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 বাস্তব যেটা জিনিসটা রিয়েল ক্যারেক্টার রিয়েল সিচুয়েশন থেকে আমি গল্পটা কিভাবে তৈরি করব মানে এটা দুটো জার্নি কোথায় একটা মিলে যাচ্ছে মানে ফিচার ফিচার ফিল্ম যারা বানাচ্ছেন তাদের খোঁজ আর ডকুমেন্টারি ফিল্ম যারা বানাচ্ছেন তাদের খোঁজটা কোথায় একটা এসে মিলে যাচ্ছে দুজনেই মানে ফিচার যে বানাচ্ছে সে চেষ্টা করছে রিয়ালিটির কাছে পৌঁছতে আর যারা রিয়ালিটি রিপ্রেজেন্টেশন করছেন ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানাচ্ছেন তারা খোঁজ করছেন কিভাবে তার মধ্যে গল্পটা খুঁজে পাওয়া যায় সো এই ব্রিজিংটা কিভাবে হচ্ছে করা যায় আর এই দুটোর মধ্যে বর্ডার লাইনটা কিন্তু খুব থিম মানে কখন কোন দিকে চলে যাবে কেউ জানে না তো সেইটাকে বুঝতে হবে বুঝতে গেলে ভালো ছবি দেখতে হবে এবং এই ভালো ছবি যত বেশি দেখা যাবে আমার মনে হয় যারা ভবিষ্যতের ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকার তারা আরো বেশি আরো আরো ভালো এবং রিলেভেন্ট ছবি বানাতে পারবে একদম খুব খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বললেন মলয় দা যেটা একদম আমরা অনুষ্ঠানের শেষে এসে গেছি শুধু যেটা বল মানে বলতে ইচ্ছা করছে এই গোটা অনুষ্ঠানের পরেও যে আমরা যারা যারা তথ্যচিত্র বানায় তা আমরা যারা বানাই তারা জানি যে তথ্যচিত্র দর্শক কম তার ফান্ড তথ্যচিত্রর ফান্ড পেতে প্রচুর প্রচুর কাঠখড় পড়াতে হয় বা মধ্যবিত্ত তথ্যচিত্রের দর্শকও বা দর্শকের কাছে পৌঁছানোর ব্যাপ্তিটাও কম মধ্যবিত্তের শৌখিন ড্রয়িং রুমের বোকা বাক্সে কোনোদিন তথ্যচিত্র সে অর্থে এখনো পর্যন্ত স্থান পায়নি আমাদের দেশে এর পরেও এর পরেও আমাদের শিল্প মাধ্যমের মধ্যে তথ্যচিত্রের গুরুত্ব চিরকাল বেশি বাস্তবকে বাস্তব সময়কে নীলকণ্ঠের মতো ধারণ করে তথ্যচিত্র এই জন্যই এই শিল্প মাধ্যমটা মানে আজীবন নিজের স্বমহিমায় বেঁচে থাকবে বলে আমরা বিশ্বাস করি 
আজকে এতক্ষণ আড্ডা দেওয়ার জন্য সুরকাহন পরিবারের পক্ষ থেকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই সুপ্রিয় দাস সুপ্রিয় সেন মলয় দাসগুপ্ত স্বাতী মাসি স্বাতী চক্রবর্তী তিনজনকে অনেক ধন্যবাদ এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এই লকডাউনের মধ্যেও একটা সন্ধে আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য আরো কোনোদিন অনেক কথাই জানা হলো না দেড় ঘন্টার মতো তো সব কথা একদমই জানা যায় না তা আমরা আবার কোনো একদিন কোনো সন্ধ্যায় এভাবে না হলেও ভার্চুয়ালি না হলেও একই মঞ্চে বসে হয়তো এই আলোচনা শুনবো অনেক ধন্যবাদ মলয় দাস সুপ্রিয় দাস স্বাতী মাসি ধন্যবাদ